అందుకే వర్తమానాలు అని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి నా తెలిసి వర్తమానం చాలా కఠినంగా చాలా బాధకరంగా చాలా కోసేదిగా ఉందని కానీ ఇది బైబుల్ వాస్తవం నేను చెప్పాల్సింది చెప్తావు అన్న నేను ఇది బైబుల్ వాస్తవం ఇది హలలుయ్యా ఇది బైబిల్లో రాయబడిన లేఖనాలు ఇవి వీటిని మనం జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రియమైన దోని పిల్లలారా అమోసు ప్రోక్త అందుకే మొదటి అధ్యాయంలో ఇప్పుడు చదువుదాం యూదా రాజైన ఉచ్చీయ దినములలోను ఇస్రాయల్ రాజకు యహోయాషు కుమారుడైన యారోబాము దినములలోను భూకంపం కల్లుడకు రెండు సంవత్సరముల ముందు ఇస్రాలను కూర్చి యూదా కూర్చి కాదు ఇస్రాలను కూర్చి తెకోపోలోని పశుల కాపరులో ఆమోసనకు కనబడిన దర్శన వివరం నాట్ జ్యూస్ యూదులు కాదు యూదుల గురించి కాదు ఇజ్రాయల్ గురించి ఈయన వెళ్ళి చెప్తా ఉన్నాడు ప్రసంగం చేస్తా ఉన్నాడు ఒక నిజ ప్రవక్త ఒక మార్గం అనే వర్తమానంలో ప్రాఫిట్ ఆమోసనే తీసుకున్నాడు ఆమోస్ ప్రవక్త గారిని ఎక్కువ ఒక నిజ ప్రవక్త ఒక మార్గం ద వే ఆఫ్ ఎ ట్రూ ప్రాఫిట్ అనే మెసేజ్ మొత్తం దీని మీదనే చదవండి కాకపోతే నేను అందులో ఉండి కొన్ని పాయింట్స్ చూపిస్తున్నాను నేను మొత్తం ఓవరాల్గా చూపిస్తాను నేను మొత్తం అంత మొదటి నుండి చివరి వరకు ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి ప్రస్తుతం వరకు చూపిస్తాను నేను ఏడవ దానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక అమజ్జ అనేవాడు వాడు కనపడుతున్నాడు వీడు ఒక అబద్ధ ప్రవక్త వీడు ఒక అబద్ధ యాజకుడు ఈవిడేమంటున్నాడో తెలుసా ఒకడో వచ్చాం చదువుదాం మంచిగా అర్థమవుతుంది మనకు కడవరి గడ్డి మొలుచుచున్నప్పుడు ప్రభువైన యహోవా మిడతలను పుట్టించి దర్శన రీతిగా దాన్ని కనపరిచాను ఆ గడ్డి రాజునకు రావలసిన కోత అయిన తర్వాత మొలిచినది నేలను మొలిచిన పచ్చిక ఎంతయో ఆ మిడతలు తినివేసినప్పుడు ప్రభుని యహోవా నువ్వు దయచేసి క్షమించుము యాకోబు కొద్ది జన్మల గలవాడు అతడు అలాగే నిలుచును అని నేను మనవి చేయగా యహోవా పశ్చా అతడు ఎలాగో నిలుచును అని నేను మనవి చేయగా యహోవా పశ్చాత్తపడే యాక్చువల్గా పశ్చాత్తపది కాదు మారు మనసు పొంది అంటే ఆయన మనసును మార్చుకున్నాడు అనమాట ఏం మార్చుకున్నాడు మనసును మార్చుకోవడం మనసు మార్చుకోవడం వేరు పశ్చాత్తపడం వేరు యాక్చువల్గా ఆ పుస్తకం రెండు ముప్పై ఎనిమిదిలో మారు మనసు పొంది అని ఉంటుంది మారు మనసు కాదు అక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటే రిపెంట్ రిపెంట్ అంటే పశ్చాత్తపం నేను పొరపాటు చేశాను నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు ప్రభువ అది పశ్చాత్తపం ఇది చేస్తాను నేను చెయ్యనులే ఇది మనసు మార్చుకోవడం ఇది చేస్తాను అని చెప్పడం తర్వాత మళ్ళీ వద్దులే నేను చెయ్యను మనసు మార్చుకోవడం వేరు పశ్చాత్తపం వేరు పశ్చాత్తపం అంటే నువ్వు తప్పు చేసావని ఒప్పుకోవడం దేవుడు ఎప్పుడు తప్పు చేయడు ఆయన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తప్పు చెయ్యడు అమని అంటారా అర్థమైన వాళ్ళు అందరూ ఆమె చెప్పండి దేవుడు ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తాడా చెయ్యడు ఇక్కడ పశ్చాత్తప పడి అంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా రిపెంటెడ్ అని ఉంది కానీ ఇక్కడ రిపెంటెడ్ అంటే ఆ పశ్చాత్తపం కాదు తప్పు చేసి క్షమాపణ అడిగేది కాదు ఇది తను చేస్తానన్న దాని గురించి అయ్యో నేను నా ప్రజలు కదా వీళ్ళు నేను ఎందుకు వీళ్ళని బాధ పెట్టాలా ఆయన మనసును మార్చుకుంటున్నాడు అనమాట ఆ పశ్చాత్తపం ఇది వింటున్నారని అన్నది మనసు మార్చుకోవడం జాగ్రత్తగా వినాల వాక్యాన్ని ఇప్పుడు ఆయన పశ్చాత్తప పడ్డాడంటే ఆయన ఏమి ఏడవలేదు యోహో అయ్యో నేను తప్పు చేసినాను అని ఆయన ఆయన తప్పు ఎక్కడికి చేస్తాడు గాడ్ కెనాట్ డూ మిస్టేక్స్ దేవుడు అన్నాడు తప్పులు చేయలేడు ఆయన దేవుడు అనంతుడు అనంతుడు అంటే అర్థమేంటో తెలుసా అన్ అనంతుడు అంటే అర్థమేంటో తెలుసా ఆయన మనలాగా ఒక కాలానికి సంబంధించిన వాడు కాదు ఆయన ఆయన ఆయనకు అసలు అంతమే లేదు ఇక ఆయనకు అనంతుడైన దేవుడు ఏ విధముగా పశ్చాత్తప పడతాడు ఆయన తప్పేలా చేస్తాడు ఆయన నువ్వు నేను ఒక కాలానికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాబట్టి నెక్స్ట్ కాలంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి మనం తప్పులు చేస్తాం మనం అక్కడ కానీ దేవుడికి వచ్చే కాలం కూడా ఏం జరుగుతుందో తెలుసు ఆయనకు అటు వచ్చే కాలం కూడా ఏం జరుగుతుందో తెలుసు మొత్తం అంతం వరకు ఆదిలోనే అంతం వరకు చూసిన వాడు ఆయన చూసినోడే కాదు రచించిన వాడు కూడా ఆయననే చూడండి ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తానని అనుకున్నాడో 
దాని గూర్చి ఇక్కడ ఆమోసు ప్రవక్త ఏడ్చినప్పుడు ఆమోసు ప్రవక్త మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు ఇప్పుడు మనసు మార్చుకుంటున్నాడు ఆ విషయం కూడా దేవుడు తెలుసు మనసు మార్చుకుంటాడన్న సంగతి కూడా దేవుడు తెలుసు ఆ విషయం ఇప్పుడు ఎస్ ఏ ఉన్నాడు వెళ్ళి రాజాను ఉద్యోగ చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు ఇంకొక పదిహేను దినములలో నువ్వు చనిపోబోతున్నావు నీ ఇల్లును ఇంకో కొద్ది దినములలో ఇంకో కొద్ది దినములలో నువ్వు చనిపోబోతున్నావు ఇస్కియాకు రైట్ ఇస్కియాకు చెప్పాడా లేదా రాజాను ఇస్కియాకు చెప్పాడా లేదా కానీ అతను పశ్చాత్తపడ్డాడు అతను ఏడ్చాడు ప్రభు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నాడు మళ్ళీ అదే ప్రవక్తం ఎషయాకి మళ్ళీ వాక్యం వచ్చి ఇంకా పదిహేను సంవత్సరాలు అతను ఆయుష్ నేను పొడిగిస్తున్నాను అన్నాడు దేవుడు ఇక్కడ బాధపడి కాదు అక్కడ తన పాపమును ఒప్పుకొని మనసు మార్చుకున్నది కాదు ఇక్కడ చేస్తానన్న దానిని ఆయన ఏం చేశాడంటే మార్చుకున్నాడు మనసును ఇప్పుడు యోన ప్రవక్త ద్వారా పంపించాడు వర్తమానం నినేవే ప్రజల దగ్గరికి అన్యుల దగ్గరికి అవునా నలభై దినములలో నేను దీన్ని నాశనం చేయబోతున్నాను అన్నాడు ఆయన కానీ వాళ్ళు పశ్చాత్తపడ్డారు వాళ్ళు ఏడ్చారు కన్నీళ్ళు గార్చారు అవునా వాళ్ళు ఏడ్చారు కన్నీళ్ళు గార్చారు వాళ్ళు ఈవెన్ పశువులు కూడా గోనపట్ట ధరించుకొని ఉపవాసముని ప్రార్థించినాయి ఏం చేశాడు దేవుడు తీసుకొస్తానన్న ఉగ్రతను రాకుండా ఆయన తన మనసు మార్చుకున్నాడు ఇక్కడ మనలాంటి పశ్చాత్తపం కాదు దేవుడిది ఆయన మిస్టేక్ చేశాడు ఆయన తప్పు చేశాడని అర్థం కాదు ఇక్కడ ఆయన మనసు మార్చుకుంటున్నాడు అర్థమైందా మీకు తెలుసా ఈరోజు నీ వివాహం ఆయన మనస్సు మార్చుకోవడం వలననే నువ్వు వివాహం చేసుకుంటాను నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు నువ్వు పిల్లలను అంటున్నావు ఎందుకంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ విల్ కాదు ఇది ఇది పరిపూర్ణ చిత్తం కాదు ఇది ఇది అనుమతించబడిన చిత్తం దేవుడు దీన్ని అనుమతించాడు పర్మిసివ్ విల్ ఇలాంటి మన జీవితంలో చాలా ఉన్నాయి దేవుడు తన మనస్సును మార్చుకొని మనకు అనుమతించింది ఇప్పుడు ఇందులో కూడా దేవుడు తన మనస్సును మార్చుకొని అనుమతిస్తున్నాడు అక్కడ ప్రవక్తకు ఇచ్చికియాకు అలాగునే నిన్నేవే పట్టణస్తులకు అలాగునే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అలాగునే పర్మిసివ్ విల్ అనుమతిస్తున్నాడు ఓకే అమనంటారా చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకేమంటున్నాడు మూడవ వచ్చినంలో ఎహో వా పశ్చాత్తపడి అది జరగదని సెలవిచ్చాను జరుగుతుంది అన్నది ఏం చేశాడు ఇప్పుడు జరగదు అంటున్నాడు ముందో జరుగుతుంది అన్నాడు కానీ అమోస్ ప్రవక్త ఎప్పుడైతే ప్రభువుని వేడుకున్నాడో మతవర్తిత్వం చేశాడో ఖాళీలో నిలబడ్డాడో ఎంతమంది చదివింది ఖాళీలో నిలబడుట దేవునికి ప్రజలకు మధ్యలో ఖాళీ ఉందా మరి ఆ ఖాళీలో పాతని ఇవ్వాల ప్రవక్త నిలబడ్డారా మోసే నిలబడలేదా మోసను పక్కకు జరుగు నేను వీళ్ళని ఇప్పుడే నాశనం చేసి నీ ద్వారా సంతానం పుట్టించి నేను తీసుకెళ్తానన్న వాగ్దాన దేశాన్ని తీసుకెళ్తానని అన్నాడా లేదా కానీ మోసం ఏం చేశాడు ఆ ఖాళీలో నిలబడి క్రీస్తులాగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఏమాన్ హలలుయ్య అమనండారా మరి మీరు గమనించండి ప్రేమన దేవుని పిల్లలారా జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలని నేను కోరుతున్నాను మరి ఇక్కడ దేవుడు సెలవిస్తానని సెలవు చేయట్లేదు ఇక జరగదు అంటున్నాడు నాలుగో వచ్చిన మరియు అగ్ని చేత దండింపవనని అగ్ని రప్పించి యహోవా దానిని దర్శన విధిగా నాకు కనపరిచాను అది వచ్చి అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి స్వాస్థ్యమును మింగి మొదలుపెట్టినప్పుడు ప్రభుని యహోవా యాకోబు కొద్ది జనములు గలవాడు అతడు ఎలాగో నిలుచును మానువేమని నేను మనవి చేయగా ఖాళీలో నిలుచుట ఆ వర్తమానం చదవండి ఇది అంత అర్థమవుతుంది మీకు వీళ్ళు ఎందుకు అలా మొరపెడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఖాళీలో నిలిచింది ఎవరు దట్స్ వాయింట్ మన కాలంలో ఇప్పుడు ఖాళీలో నిలుస్తున్నది ఎవరు దట్స్ వాయింట్ అవర్ ప్రాఫిట్ వెన్నాం ఆయన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరు నిలుచున్నారు ఇప్పుడు మనం నిలుచున్నాం అక్కడ ఏ మ్యాన్ హాలలు యా ఏమంటున్నా చూడండి ఆరో వచ్చినాం ప్రభుని యహోవ పశ్చాత్తపడి అదియు జరగదని సెలవిచ్చాను చూసారా మళ్ళీ ఆయన మనసు మార్చుకున్నాడు ఖాళీలో నిల్చుండడం వలన ప్రవక్త మరి యహోవ తాను ప్రవక్త అంటాడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను ఖాళీలో నిలుచుండి ఆ ప్రవక్త ఆ కాలంలో ఉన్న ప్రజల కోసం దేవుని దగ్గర మొర పెడుతున్నప్పుడు అది ఎవరో కాదు కానీ క్రీస్తు ఎవరు అది క్రీస్తు 
ఇప్పుడు మన కాలంలో మన ప్రవక్త విలియం బ్రేనామ్ దేవునికి ప్రజలకు మధ్యలో ఖాళీలో నిలుచున్నాడు కానీ అదెవరో కాదు కానీ క్రీస్తు పౌలు గారు నిలుచున్నాడు ఆయన కాలంలో ఐరన్స్ నిలుచున్నాడు వారి కాలంలో మార్టిన్ కొలంబా మార్టిన్ లూత జాన్ వెస్ట్ వీళ్ళందరూ నిలుచున్నారు విలియం బ్రేనామ్ గారు కూడా నిలుచున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ నిలుచున్నది ఎవరు అంటే వధువు కానీ వధువు కూడా కాదు ఇక్కడ క్రీస్తు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కృపాసింహాసనం ఎక్కడుంది ఇప్పుడు వధువులో ఉంది ఇప్పుడు అది ఫస్ట్ బ్రెన్నాంలో ఉండే ఇప్పుడు అది ఎక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు అది వధువులోకి వచ్చింది వర్తమానం ద్వారా ఇప్పుడు ఆయన వధువులో కుమరించుకుంటున్నాడు ఆయన అమనంటారా ఓకే అందుకే మీరు జాగ్రత్త వినండి ఏడ వచ్చిన మరి యహోవా తాను మట్టపు గుండె చేత పట్టుకొని గుండు పెట్టి చక్కగా కట్టబడిన ఒక గోడ మీద నిలవబడి ఇట్లు దర్శన రీతిగా నాకు కనపరిచాను యహోవా ఆమోసు నీకు కనపడుచున్నది ఏమని నన్ను అడగగా నాకు మట్టపు గుండు కనబడుచున్నదని నేను అంటిని అప్పుడు యహోవా సెలవిచ్చింది ఏమనగా నా జనులకు ఇజ్రాయల్ మధ్యను మట్టపు గుండు వేయబోచున్నాను నేను ఇకను వారిని దాటిపోను ఇస్సాకు సంతతి వారు ఏర్పరిచిన ఉన్నత స్థలములు పాడైపోవును వింటున్నారా ఇజ్రాయల్ ప్రతిష్ట స్థలములు నాశ్రమవును యూద వాళ్ళది కాదు ఎందుకు వీళ్ళు పెట్టుకున్న ఉన్నత స్థలాలు వీళ్ళు పెట్టుకున్న ప్రతిష్ట స్థలాలు ఇవన్నీ కూడా వాక్యానికి విరోధమైనవి అర్థమైన లోలామని చెప్పండి అవి నాశ్రమవును అమేన్ నేను కటుకము చేత పట్టుకొని ఎరోబాము ఇంటి వారి మీదికి పడుదును అప్పుడు బేతలులోని యాజకుడైన అమజ్య ఇజ్రాయల్ రాజైన ఎరోబామునకు వర్తమానము పంపి ఇజ్రాయల్ మధ్య ఆమోసుని మీద కుట్ర చేయించున్నాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రవక్త వెళ్ళి ఎక్కడ బోధిస్తున్నాడు అంటే ఇజ్రాయల్ మధ్యలా ప్రవచిస్తున్నది ఇజ్రాయల్ కోసం చెప్తున్నది ఇజ్రాయల్ కోసం ఎందుకు తప్పిపోయింది ఎవరంటే వీళ్ళు ఇజ్రాయల్ తప్పిపోయారు రికౌన్సిలేషన్ ఇప్పుడు ఎవరికి కావాలంటే తిరిగి మళ్ళీ పునర్దించబడాలి తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు మొదటి స్థానానికి రావాలి తిరిగి వాళ్ళు ఒరిజినల్ స్థానానికి వీళ్ళు రావాలి ఇప్పుడు యూద వాళ్ళు వెళ్ళి ఇజ్రాయల్తో చేతులు కలపడం కాదు యోషపా చేసింది అక్కడనే తప్పు ఇజ్రాయల్ రాజైన ఆబు పిలిచినప్పుడు యూదా రాజైన యోషపాద్ వెళ్ళడమే తప్పు చేశాడు అక్కడ ఏం చేశాడు ఘోరమైన ఓడిపోట చూశాడు సిరియల్ల చేత ఘోరముగా దెబ్బతిన్నాడు సిరియల్ల చేత వినపడతలేదా నేను చెప్పేది అబద్ధమా నేను చెప్పేది అబద్ధమా అబద్ధం కాదు నేను చెప్పేది అమనంటారా నేను చెప్పేది నిజం బైబిల్లో ఉంది అక్కడ ఈ రాజుతో చేతులు కలిపినందుకేగా యోషపాద్ యుద్ధంలో ఓడిపోయింది రామోదిలాదు మనదే యోషో మనకే పంచిపెట్టాడు ఇది ఎప్పుడు సిరియల్ల చేతిలో ఉంది కాబట్టి వెళ్ళి మనం దాన్ని స్వాధీనపరచుకుందాం అన్నప్పుడు ఆబు మరి యోషపాత్ రాజవస్త్రములు ధరించుకొని ఆ శ్వామ్రంలో అక్కడ రాజగద్దెల పైన కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ఈ నాలుగు వందల మంది ప్రవక్తలు ప్రవచించడం మొదలుపెట్టారు వారిలో ముఖ్యుడు సిదికియ ఇనుప కుమ్మలను తయారు చేసుకుని వచ్చి వీటితో మీరు పొడిచి పొడిచి మరి సీరియల్ని చంపుతారన్నాడు రాజా దేవుడు నీకు తోడే ఉన్నాడు పో అని అన్నాడు వాట్ ఎంటైజింగ్ స్పిరిట్స్ ఎలాంటి బ్రహ్మపరిచ ఆత్మలు అవి ఎలాంటి డ్యూమినాలజీ అది ఎలాంటి దయ్యప శాస్త్రాలు ఇవి ఈ దయ్యప శాస్త్రం అర్థం కాకపోతే దయ్యం నిన్ను ఈజీగా మోసం చేస్తుంది దయ్యపు శాస్త్రం అర్థమైతేనే దయ్యం నిన్ను మోసం చేయకుండా కాపాడుతుంది అర్థమైన వాళ్ళందరూ రామని చెప్పండి దయ్యపు శాస్త్రం అర్థం కావాలా మనకు దయ్యపు శాస్త్రం అర్థం కావాలి మతపరంగా ఎలా పనిచేస్తూ ఉంది భౌతికంగా ఎలా పనిచేస్తూ ఉంది మూడు మెసేజ్లు ఇచ్చాడు ప్రవక్త అవునా మొద మతపరంగా ఎలా పనిచేస్తుంది భౌతికంగా ఎలా పనిచేస్తుంది శరీరకంగా అలానే అది బ్రహ్మపరచ ఆత్మగా ఎలా పనిచేస్తుంది లాలన చేయ ఆత్మగా అది అర్థం కాకుండా ఈ ధర్మశా ఈ ఈ యొక్క దయ్యపు శాస్త్రం అర్థం కాకుండా దయ్యాల గురించి నువ్వు చెప్పలేవు అందుకే మన ప్రవక్త దయ్యప శాస్త్రం బోధించాడు డిమినాలజీ మెసేజ్ దయ్యప శాస్త్రం వింటున్నారా ఈ లాలన చేయ ఆత్మలను పట్టుకోవాలి వాళ్ళు ప్రవచిస్తారు వాళ్ళు అరుస్తారు కేకలేస్తారు ఉద్యోగం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ వాక్యం దగ్గరికి రా 
ఏం లేదు మనిషి కుమారుని పరిచయాన్ని నమ్మరు ముద్రలు విప్పబడిందంటే నమ్మరు అవి మనకు అక్కర్లేదు అంటారు మనకి డీప్ థింగ్స్ లోతైన విషయాలు మనకు అక్కర్లేదు మర్మములు మనకు అక్కర్లేదు దేవుని రాష్ట్రాలు మనకు అక్కర్లేదు అంటారు వింటున్నారా ఏంటిది అది ద బ్రహ్మపరిచే ఆత్మ లాలన చేయి ఆత్మ యు హాట్ క్యాచ్ దర్ స్పిరిట్స్ వారి ఆత్మను పట్టుకోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు చూడు ఈ అమజ్జ అనేవాడు అసలు 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 ఇతను యాజకుడే కాదు ఇతను యాజకత్వం చేసి అర్హత ఇతనికి వెళ్ళి ప్రవక్తగా చెప్తున్నాడు ప్రవక్తను ఎదురిస్తున్నాడు ప్రవక్త చెప్పే వర్తమానమే తప్పంటున్నాడు ప్రవక్త వర్తమానం గురించి రాజుకు వ్యతిరేకమైన సందేశాన్ని పంపుతున్నాడు లాడ్ గివ్ ద క్రేస్ ప్రభా కృపిగు ప్రభా మాకు ఆయన ఇజ్రాయల్ సంత ద్వారా ఏర్పరచుకుని ఉన్నత స్థలములు నాశనమైపోతాయి ఇజ్రాయల్ ప్రతిష్ట స్థలము నాశనమైపోతాయి కడ్గం చేత దేవుడు యారబామ ఇంటి వారి మీద పడతానంటే ఈయనో అమజ్జానో వింటున్నారా పదవ వచ్చిన అంటున్నది అప్పుడు బేతలలోని యాజకుడైన అమజ్య ఇతను అసలు యాజకుడే కాదు ఇతనికి అసలు లేఖనం ప్రకారముగా యాజకుడు కాదు ఇతను యాజకులు ఎక్కడి నుండి రావాలి ఇతను లేవికి సంబంధించిన కాదు ఎందుకంటే లేవీలు ఇజ్రాయల్లో లేరు లేవీలు యూదా వాళ్ళతో ఉన్నారు కొందరంటారు నీతో మాట్లాడుతున్నది పాస్టర్ గారు అస్సలు నువ్వు పిలువబడ్డావా ముందు నాతో మాట్లాడడానికి అస్సలు నీకు అర్హత ఉందా నాతో మాట్లాడడానికి ఎందుకంటే నేను చెప్పే వర్తమానము అది తలరాయి వర్తమానం అది నీకు అంత ఈజీగా అర్థం కాదు నీకు తలనే లేదా ఇక తలరాయి ఏం అర్థమవుతుంది నీకు అసలు తలనే లేదా నీకు ఏర్పాట్లో లేవు దేవుని యొక్క ముందు నిర్ణయంలో లేవు దేవుని యొక్క సేవకుడివి కావు నువ్వు నీకు అర్హత లేదు నువ్వు నాతో మాట్లాడతావా హౌ యూ బికమ్ ఏ పాస్టర్ టెల్ మీ నాకు చెప్పు ఒక పాస్టర్గా నిన్ను ఎవరు అభిషేకించి ఇట్లా అయినో చెప్పు ఏ అర్హతతో అయినా నువ్వు ఏ అధికారంతో అయినా నీ పిలుపు నిశ్చయత ఎలా నువ్వు నాకు చెప్పు నీతో మాట్లాడతాం అసలు ఇతనికి అర్హత అనే లేదు అమజ్యాకి ఆమోస్ లాంటి ప్రవక్తతో మాట్లాడడానికి ఆమోస్ లాంటి ప్రవక్తతో మాట్లాడడానికి అధికారమే లేదు కానీ ఆమోసు ప్రవక్తనే ఎదురిస్తున్నాడు ఆమోస్ మీద తప్పుడు రిపోర్టు పంపుతున్నాడు ఉంటారండి కొంతమంది పాస్టర్లు తప్పుడు రిపోర్టులు రాజులకు పంపుతూ ఉంటారు బిషప్లకు పంపుతూ ఉంటారు తప్పుడు రిపోర్ట్స్ పంపితే భయమా ఆమోసు ప్రవక్తకి ఏమైనా భయమా ఆమోసు ప్రవక్త ఎప్పుడు భయపడాడు తను దేవుని చేత పంపబడిన వాడు తన నోటు నుండి వచ్చిన మాట తన కాలంలో జరగపోయినా తన తరంలో జరగపోయినా రాబోయే దినంలో జరిగి తీరుతుంది అది ఏదైతే దేవుడు సెలవిచ్చాడో అది జరిగి తీరాల్సిందే అది వాక్యం అది ఇప్పుడు చూడండి పదవ వచ్చినంలో ఈ అమజ్య ఇజ్రాయల్ రాజైన ఎరోబమనకు వర్తమానం పంపాడు ఏమని ఇజ్రాయల్ మధ్యలో ఆమోసు నీ మీద కుట్ర చేయించున్నాడు ఎరోబాము కడ్గము చేత చచ్చున నీవు ఉన్నదే చెప్పిండు ఎవరు ఎలా సెలవిస్తుందో చెప్పిండు ఏం చెప్పిండు ఆయన ఆయన వేరే వర్తమానం చెప్పిండా కరెక్ట్ చెప్పిండు ఆయన ఎవరోబాము కడ్గము చేత చచ్చున నీవు ఇజ్రాయల్ తమ దేశమును విడిచి చెరలోనికి పోదులనియు ప్రకటించుచున్నాడు అతని మాటలు దేశము సహింపజాలదు అని తెలియజేశాను బిషప్కు పంపిండి ఇప్పుడు యాజకుడు బిషప్కి పంపాడు ఇప్పుడు ఈ స ఈ సేవకుడు ఏం చేస్తాడు బిషప్ ఏమన్నా చేయగలడా చంపుతాడు కావచ్చు ఏం చేయగలడు చంపుతాడు కావచ్చు కానీ వర్తమానాన్ని చంపగలడా వాక్యాన్ని చంపగలడా జరగబోయే దాని ఆపగలడా యహోవా సెలవిస్తున్న దాన్ని ఆపగలడా అక్కడ కాంటి పన్నెండు వచ్చినాం మరి అమజ్జ ఆమోసుతో ఇట్లా నేను ఇప్పుడు చూడండి దీర్ఘదర్శి తెలుసుగా దీర్ఘదర్శి అంటే ప్రవక్త ఇతను ప్రవక్త అని అమజ్జకి తెలియదా తెలుసు బట్ స్టిల్ ఆయనను ఎంత ఎదురి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి దీర్ఘదర్శి తప్ప 
చూపించుకొని యూదా దేశమునకు పాడిపోము అచ్చటనే భర్తము సంపాదించుకోనము అచ్చటనే నీ వార్త ప్రకటించము కానీ ఈయన పంపబడింది ఎవరి దగ్గరికి దేవుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రిజెక్ట్ ఇప్పుడు యాజకుడు అంటే పాస్టరే కదా పాస్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు రిజెక్ట్ మెసేజ్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాడు ప్రవక్త వర్తమానం రిజెక్ట్ చేస్తున్నాడు త్రోసేస్తున్నాడు త్రోసేస్తే ఏం జరుగుతుంది తీర్పులు ఉగ్రతలు పాత్రలు ఈరోజు కూడా ఈ వర్తమానం త్రోసేస్తే ఏం జరగబోతున్నది దేవుడు హెచ్చరికలను త్రోసివేస్తే ఏం జరగబోతున్నది తీర్పు కన్ఫర్మ్ తీర్పు ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన తీర్పు రాబోతున్నది చూడండి అది వస్తుంది అమర్చాన్ని అన్న వెంటనే దేవుడే మా అగ్ని పంపలే తర్వాత వచ్చింది తీర్పు ఎవరు అమ్మ ఎలా చనిపోయాడో ఒకసారి బైబిల్లో చదవండి అమ్మ చే ఎలా చనిపోయాడో బైబిల్లో చదవండి ఏదైతే తీర్పు దేవుడు ప్రకటించాడో అదే జరిగింది అమనంటారా దేవుడు ఎప్పుడు తప్పిపోడు మరి అమ్మ చే ఆమె సోదిలని దర్శన దీర్ఘదర్శి తప్పించుకొని యూదా దేశములకు పారిపోము అచ్చటనే భర్తము సంపాదించుకొని అచ్చటనే నీ వార్త ప్రకటించము పదమూడు వచ్చిన బేతేలు రాజు యొక్క ప్రతిష్ట స్థలము రాజధాని పట్టణమై ఉన్నందున నీవికను దానిలో నీ వార్త ప్రకటన చేయకూడదు ఏ డోంట్ కాల్ దట్ ప్రీచర్ ఏ ఆ సేవకుని మాత్రం ప్రసంగం చేయడానికి పిలువద్దు పిలిస్తే వర్తమానం మనల్ని బ్లాస్ట్ చేస్తుంది అతను వచ్చి మన పులిపిడి దగ్గర నిలబడి మనల్నే తీర్పులో ఉన్నారని చెప్పిపోతాడు వధు అని చెప్పాల్సింది పోయి వధువు కాదు మీరు అని చెప్తాడు కాకులు గ్రద్దలు అని చెప్తాడు అతని మాత్రం పిలువద్దు మనం ఒక పాసన నేను అడిగాడు పలానా వాళ్ళు నేను పిలిస్తే పోతావా అని అడిగాడు కన్ఫామ్గా వెళ్తా పిలవమని చెప్పు ప్రసంగికుడుగా పిలవమను కూసబెట్టడానికి కాదు మిక్కాయాను పిలిచింది ఏందంటే ప్రసంగం చేయడానికి మిక్కాయా నువ్వే మందు దేవుడు నీకేం చూపించాడు నిర్భయంగా చెప్పేసిండు అక్కడ సమావేశంలో కూర్చోడానికి పోలేదు మిఖాయా ఆ నాలుగు వందల మంది ప్రవక్త ఎగురుతా అంటే చూడడానికి వెళ్ళలేదు మిఖాయా ప్రసంగించడానికి వెళ్ళాడు లెట్ మీ కాల్ నన్ను కూడా వాళ్ళని పిలవనేమను ప్రసంగం చేయడానికి వెళ్తాను తీస్తాను నేను లేఖన అని అక్కడ చూపిస్తాను వాక్యములు అక్కడ నన్ను అడిగాడు సీనియర్ పర్సన్ నేను పిలుస్తే పోతావా కూర్చోడానికి అయితే పోను వినడానికి అసలే పోను అది అబద్ధపోదని తెలిసిన కానీ నేను ఎట్లా వెళ్తా చెప్పడానికైతే వెళ్తా ఐ ఆమ్ రెడీ టు స్పీక్ అక్కడే మాట్లాడడానికి వాక్యంలో చూపించడానికి వర్తమానంలో చూపించడానికి దాని గురించి వాదించను కూడా వాదించను నేను వాదన పెట్టుకోను నేను వాక్యం చెప్తాను అంతే నమ్మితే నమ్మని లేకపోతే లేదు కూసని మాట్లాడదాం ఇద్దరు బార్ ఎలా తప్పంటే ఆల్రెడీ ప్రవక్త డైరెక్ట్ చెప్పాడు ఇద్దరు బార్ తప్పని నేను డైరెక్ట్ ఆ కొటేషన్ చూపిస్తా ఇక మళ్ళీ దాని గురించి నేను వాదించను అవసరం లేదు నాకు ఇది ఎలా ఉన్నానంటే ఏసు గీసం బాసం తప్పు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ బాసం తప్పు నన్ను వాదించడానికి పోతావా పో ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఏసుకి సంభాసం డైరెక్ట్గా ఉంది అక్కడ ఉన్నాక మనం ఇంకేంది వాదించేది సేమ్ థింగ్ ఇది కూడా అంతే మనం వాదించాం మనం లేఖనాలు చూపిస్తాం అంతే నమ్మితే నమ్ము లేకపోతే లేదు ప్రవక్త చెప్పి చూపిస్తాం నమ్మితే నమ్ము లేకపోతే లేదు దట్స్ అప్ టు యూ అది నీ ఇష్టం ఇతను అంటున్నాడు ఆ మోసుతో వెళ్ళు తిరిగిపో పారిపో ప్రాణాలు అర్ర చేతులు పెట్టుకొని పారిపో ఉండక నువ్వు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ద్వేషముతో నేను ఏ వాక్యమును బోధిస్తలేను కానీ క్రీస్తు ఎప్పుడు కూడా క్రీస్తు విరోధులను బయట పెడతాడు అదే ముద్రలో ఉన్న అభిషేకం క్రీస్తు ఎప్పుడు కూడా క్రీస్తు విరోధిని బయట పెడతాడు ఎక్స్పోజ్ చేస్తాడు ఎందుకు 
నువ్వు దానిలో పడకుండా ఉండడానికి యసుక్రీస్తు డెబ్బై మంది శిష్యులను శిష్యులను పిలిచాడు కానీ వాళ్ళ మొదటి నుండి ఏంటో ఆయనకు తెలుసు వివిధ ఐస్క్రేతు తను మొదటి నుండి అతను ఏమై ఉన్నాడో ఏసుకు తెలుసు తెలిసిన తన పరిచయంలో ఉంచుకున్నాడు మనం ఎప్పుడైనా సరే పావరం వలె నిష్కపటముగాను పాముల వలె వివేకలుగా ఉండాలి ఎలాంటి కపటం మన హృదయంలో ఉండరాదు అదే సమయంలో నిష్కపటంగా ఉన్నాం కదా అని పోయి ట్రాప్లో పడద్దు పోయి మన వలలో పడద్దు పాముల వలె వివేకత్వం కలిగి ఉండాల వివేకంగా వెళ్ళాల మనం అర్థమైన వాళ్ళు ఆమెను చెప్తారా అర్థమైన వాళ్ళందరికీ ఆమెను అంటారా వివేకంగా వెళ్ళాల మనం వాళ్ళు మారు మనసు పొంది దేవుని తట్టు తిరుగుతే ఫస్ట్ సంతోషపడేది మనమే మళ్ళీ వాక్యం దగ్గరకు వస్తే సర్దిద్దుకొని పశ్చాత్తపడి తప్పు చేస్తున్నామని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని మళ్ళీ వస్తే వాక్యం దగ్గరకు వస్తే సంతోషపడేది మనమే వీఆర్ ద హ్యాపీయెస్ట్ పీపుల్ మనమే ఆనందిస్తాం అమ్మని అంటారా చూడండి ఇక్కడ అమజ్య ఆమోస్తో అదే అంటున్నాడు వెళ్ళు నువ్వు ఇక్కడ ఉండకు పారిపోయి ఇక్కడ నుండి జీతమే మనం సంపాదించుకోవాలంటే అక్కడ ఇక్కడ దొరకదు నీకు నీలాంటి వాడికి నీలాంటి వాడికి ఇక్కడ జీతం ఇవ్వరు నాలాంటి వాడికి ఇస్తారు నేను సేవకుడు కాకపోయినా సేవకుడైనా నాకు జీతం ఇస్తారు నాకు నాకు అన్నీ కొనిస్తారు నీకు ఇయ్యరు నీకు సపోర్ట్ చేయరు ఎవరు ఇక్కడ పారిపో నీకు సపోర్ట్ చేయరు ఎవరు ఇక్కడ పారిపో నాలాంటి వాడికి ఇస్తారు నేను 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 దేవునికి సేవ చేసేదానికంటే ముఖ్యంగా రాజుకు ఏజెంట్గా పనిచేస్తానా బేతల్లో ఏం జరుగుతుందో మొత్తం చెప్పేస్తానా నేను బిషప్కి బిషప్కి నేను చేరవేస్తానా ఎప్పటికప్పుడు వార్త చెప్తా ఉన్నా ఏం జరుగుతుంది సంఘంలో ఏం జరుగుతుంది మినిస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుంది వరంగల్లో ఏం జరుగుతుంది విజయవాడలో ఏం జరుగుతుంది కాబట్టి నాలాంటి వాడికి ఇస్తారు వీళ్ళు నీకు ఇయ్యరు ఆమోసను పిచ్చోడు నువ్వు ఇక్కడ నుండి ఒక పారిపో ఇప్పుడే నీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ప్రాణాలు అర్ర చేతులు పెట్టుకుని నువ్వు దాకా పారిపో ఏదైనా వార్త ఉంటే అక్కడ చెప్పుకో ఇక్కడ చెప్పకు ప్రసంగాలు అక్కడ చేసుకోపో అమస్ ప్రవక్తతో అంటున్నాడు చూడండి నేను కాదు బైబిల్ చెప్తాను నేను దాని ప్రస్తుత కాలం తీసుకొస్తాను నాకు బైబిల్ ఎప్పుడు చరిత్ర కాదు నాకు బైబిల్ ఎప్పుడు ప్రస్తుత కాలమే ప్రస్తుత కాలమే బైబుల్ నేను ఏ కాలానికి వెళ్ళినా ఆ కాలంను ఇక్కడ ప్రస్తుత కాలంలో చూడగలుగుతా నవ్ ఐఎమ్ సింగ్ నేను ఇప్పుడు దాన్ని అలానే చూపిస్తాను మీకు ఏంది ఇట్లా చెప్తున్నావు వర్తమానం ఇది నేను చెప్పేది చరిత్ర కాదు నేను వర్తమానం చెప్తాను వర్తమానం ఎక్కడి నుండి చెప్పాలా నేను బైబిల్లో నుండి బైబిల్లో ఉన్నదంతా వర్తమానమే ఏది కూడా గతించిన కాలం కాదు గతించిన కాలంలో జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ జరుగుతూ ఉన్నది జరిగినదే మరలా జరుగుతూ ఉన్నది సూర్యుని కింద ఏది కొత్త జరగట్లేదు హి వాజ్ రిజెక్టెడ్ అతను త్రోసివేయబడుతున్నాడు పాశ్చాత్య చేత త్రోసివేయబడుతున్నారు మన ఆమోసు మన కాలపు ఆమోసు మన కాలపు ఆమోసు ప్రవక్త బ్రెండాం గారు ఈరోజు సంఘ శాఖల చేత త్రోసివేయబడ్డాడా లేదా ఈరోజు ఆయన నువ్వు త్రోసివేశారా లేదా వినబడతలేదు నాకు కానీ ఆయన చెప్పిన ఆ యొక్క ప్రవచనం జరిగి తీరబోతుంది అది ఏదైతే సంఘ శాఖల గురించి చెప్పాడో అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది అది వాళ్ళు త్రోసేసినంత మాత్రాన వర్తమానం తప్పు కాదు వర్తమానం ఎప్పుడు కరెక్టే ఇప్పుడు ఆమోస్ను త్రోసేస్తున్నాడు ఆమోస్ వర్తమానాన్ని త్రోసేస్తున్నాడు ఎందుకంటే వర్తమానికుడు వర్తమానం ఒకటే ప్రాఫిట్ అండ్ వర్డ్ ఈజ్ వన్ ప్రవక్త మరియు దేవుడు ప్రవక్త మరియు వాక్యం ఒకటే ప్రవక్త మరియు వాక్యము ఒకటే వర్తమానికుడు వర్తమానం ఒకటే అమెన్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆమోసం త్రోసేస్తున్నారు అంటే ఎవరు త్రోసేస్తున్నారు ఇప్పుడు వర్తమానాన్ని త్రోసేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆమోస్ త్రోసిపడడానికి కారణమే వర్తమానం ఆయన ఆయన ప్రకటిస్తున్న వార్త నిజంగా నిజమైన దేవ సేవకుడు ఎలా త్రోసేయబడతాడు వర్తమానాన్ని బట్టి అతను చెప్పే వాక్యాన్ని బట్టి ప్రవక్త ఎలా త్రోసేయబడ్డాడు డినామినేషన్స్ చేత వర్తమానాన్ని బట్టి ఆయన చెప్పిన వర్తమానం బట్టి వాళ్ళు అన్నారు సోదరు బెండాన్ని చాలా మంచి వాడివి 
నీలాంటి మంచి వ్యక్తిని మేము ఎప్పుడు చూడలేదు ఇంతవరకు కానీ నువ్వు చెప్పే వర్తమానమే మమ్మల్ని చాలా బాధ పెడుతున్నది నువ్వు ఆ స్టేజ్ పైన నిలబడి మా భార్యల గురించి మాట్లాడడం బాగాలేదు మా బా నా భార్య పొట్టి నెక్కర్ వేసుకొని వస్తే నీకేంది ప్రాబ్లం షార్ట్స్ వేసుకొని వస్తే నీకేంది ప్రాబ్లం స్లాక్స్ వేసుకొని వస్తే నీకేంటి ప్రాబ్లం ప్యాంట్ లాంటి వేసుకొని వస్తే నీకేంటి సమస్య ఆమె జుట్టు కత్తిరించుకుంటే ఏంది ఆమె పెదవులకు రంగులు పూసుకుంటే ఏంది ఆమె 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 యొక్క ఆమె ఐబ్రోస్ కట్ చేసుకుంటే ఏంటి నీకేంటి అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంది అసలు నువ్వు చెప్పే వర్తమానం మా భార్యను ఎంత బాధ పెడుతుందో తెలుసా మా పిల్లలను ఎంత బాధ పెడుతుందో తెలుసా మా కోళ్ళలను ఎంత బాధ పెడుతుందో తెలుసా మా చర్చ్ అసలు నువ్వు చెప్పే వర్తమానం మా ఇంట్లో వినొద్దు అంటున్నారు నువ్వు అదొక్కటి మార్చే అదొక్కటి మార్చే అదొక్కటి నువ్వు వదిలిపెట్టే బట్ ద ప్రాఫిట్ కెన్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ ప్రాఫిట్ దాన్ని మార్చలేడు ఎందుకంటే అది వాక్యం అది వాక్యాన్ని మార్చే శక్తి ఎవరికి లేదు వాక్యాన్ని వాక్యాన్ని వాక్యముగా చెప్పాలా తప్ప వాక్యాన్ని మార్చే అధికారము ఎవరు లేదు ప్రవక్త ఏమన్నాడు ప్రవక్త బ్రెన్నాం గారు ఏమన్నారు ఈ వాక్యము బాగా వినండి అదే ఈ వాక్యము బాగా వినండి నేను చెప్పే జాగ్రత్త వినండి ఈ వాక్యము చెప్పినట్లుగా వర్తమానంలో ఈ వాక్యము చెప్పినట్లుగా ఎవ్వరు కూడా ఎవ్వరు కూడా ఎవ్వరు కూడా మళ్ళా చెప్తున్నాను మార్చడానికి వీల్లేదు ప్రవక్త ఎలా చెప్పాడు దాన్ని అలాగునని చెప్పాలి వినాలి డోంట్ చేంజ్ నథింగ్ అన్నాడు దాన్ని ఏది నువ్వు మార్చేయదు చూడండి అమస్ ప్రవక్తతో అదే చెప్తున్నాడు అమజ్య కానీ అమజ్య అప్పుడు పదమూడవ వచ్చిన ఇలా అంటున్నాడు బేతేలు రాజు యొక్క ప్రతిష్ట స్థలం దాని రాజధాని పట్ట రా ప్రతిష్ట స్థలము రాజధాని పట్టణమై ఉన్నందున నీవికను దానిలో నీ వార్త ప్రకటన చేయకూడదు డోంట్ ప్రీచ్ యువర్ మెసేజ్ ఇయర్ గో అమోస్ వెల్పు అమోస్ ఇక్కడ నుండి నీ వర్తమానం ఇక్కడ చెప్పకు మన ప్రవక్తను అలానే త్రో చేశారు ఫుల్ గాస్పల్ బిజినెస్ మ్యాన్ వాళ్ళు మీకు తెలుసా ఫుల్ గాస్పల్ బిజినెస్ మ్యాన్ సంపూర్ణ సువార్థకుల సముదాయము ఆ సంపూర్ణ సువార్థకుల వ్యాపారస్తుల సంఘం వాళ్ళు వాళ్ళది ఒక సముదాయం ఉన్నది వాళ్ళది వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా ప్రవక్త బ్రెన్నాం గారిని ఏ పట్టణంలో కూడా ఆయన కూటాలు పెట్టొద్దని తోసేశారు సీల్స్ ప్రీచ్ అయ్యాక సీల్స్ బోధించాక ముద్రలు బోధించాక మొత్తం సంఘ శాఖలన్నీ అతని వర్తమానం మన సంఘాలలో వినబడదు మన సంఘాలలో అతని వర్తమానం మన పులిపిట్లు ఎవరికి ఇవ్వద్దు ఏ సంఘం ద్వారా తెరవద్దు తెరిస్తే ఆ పట్టణంలో నా సంఘాన్ని ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఫెలోషిప్ నుండి పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ నుండి లేదా సంఘముల ఫెలోషిప్ నుండి వాళ్ళని మేము త్రోసేస్తాం వాళ్ళని మేము వాళ్ళని మేము బహిష్కరిస్తామని చెప్పి ఎక్స్కమ్యూనికేటెడ్ అంటే బహిష్కరిస్తామని చెప్పి ప్రకటించారు అందుకే ఆ తర్వాత ఫుల్ గాస్పల్ బిజినెస్ మ్యాన్లో చాప్టర్స్ చాప్టర్స్ అంటారనమాట ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఉంటుంది వాళ్ళకు దానికి ఒక హెడ్ ఉంటాడు ఆ చాప్టర్ హెడ్స్ అందరు సమావేశమై త్రోసేసారు ఒక్కరో ఇద్దరో మాత్రం దాన్ని ఒప్పుకోలేదు ప్రవక్త బ్రెన్నాం గారు చెప్పేది కరెక్ట్ అన్నారు వాళ్ళు మాత్రమే పిలిచారు వాళ్ళ ప్రాంతానికి మిగతా వాళ్ళందరూ మూసేశారు మిగతా వాళ్ళందరూ ద్వారాలు మూసేశారు ప్రియమైన దోయం పిల్లలారా ఒక రోజు నా ప్రవక్త ఆ టూసాన్ ప్రాంతంలో ఆయన పర్వతలం పైన ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇలా ప్రార్థించాడు ప్రభువ నీ సేవకుడు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఏ పని లేని వాడిగా ఇదిగో ఈ పట్టణం ఈ టూసాన్ పట్టణం ఇందులో ఉన్న సంఘాలన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క తలుపులు మూసేసి ఎవ్వరూ నన్ను రానివ్వకుండా ఒంటరిగా నేను ఇక్కడ ఉండుటకు ఖాళీగా ఉండటకు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ తలుపులను మూసేశారు ప్రభు అంటే అప్పుడు ప్రభు అన్నాడట స్వరం ఒకటి వినబడిందట అయితే నీకేమి నువ్వు నన్ను వెంబడించు అన్నాడు సై ఆయన వాక్యాన్ని వెంబడించాడు సంఘ శాఖలు అనడం ఏమని బదులు పెట్టిన ఆయన ఒక అబద్ధ ప్రవక్త అయ్యాడని కొంతమంది ఆయన మంచి సేవకుడుగా ఉండే కానీ ఆయన పరిచర్య మొత్తం చేతులార నాశనం చేసుకున్నాడండి సంఘాలన్నిటిని దూషించడం మొదలుపెట్టాడు విమర్శించడం మొదలుపెట్టాడు స్త్రీలను విమర్శించడం మొదలుపెట్టాడు ఆయనకు మాత్రమే వర్తమానం తెలుసు అన్నట్టు చెప్పాడు ఈ కాలంలో ఆయన్నే దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు అన్నట్టు చెప్పాడు అని అనడం మొదలుపెట్టారు ఇంకొకందో ఆయన ఏలియా అని చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన 
Aina, 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 Athalarai Parcheriani, Adani, then Yeve Wachupuna Aina. The governing send Proctor Brenham Garni, process and approve Nikamos Gurtu Gravali Nikumika Gurtu Gravali Nik Elia Gurtu Gravali Nikalisha Gurtu Gravali In the Kanda the Mother Nunanti. Alani Vartaman and Bodinche, and Nisha Seu Kudena, sir. A day with Angatro Sebartad. Same day. Amen. And the K. I can pack it on Jed than Japan. Patano Chamlanduku, Amos Evantan, and the Gamosu, Amazia to Italian. Nenu, Provacta Nenu Kano, Provacta Shishudan Nenu Kano. Kani, Pasula Caprene, made a panu Yerkunu Wadano. Namandala Nenu Kajkun Chundaga, Yohova and Pilici. And then you know, Provacta Kataki Saman in Chunagadu, Nene College Nundi Raledu. Provactal college in the Pata Shalundin in Raleigh, do Nikana Patkundana, Miriana Provactal a Pata Shalundin, no Raleigh, do let the Proctor Shishunigadino Nenoka Pasula Caperni. Wow, then made upon Lerukunoka Victini, Sadarna Menavani, no Kani Yohovan and Bilichadina and Japoman and Gotten in Japan Akada Nanero Akaduna Raju, Yuda Rajan and Bumpale the Kirki. We live on Kundana, Yuda Raja, Danta Kutrapanutunadi in Dwara and Vilan Kutuna Rajikiani than Pulumutunadani. Can they would do Rajikiala and interest Kalukunada? Unad Rajikiala and interest like Iraku? Bible Zavino Japani Unad Legote Prapanchani Yeluton and Nepkanizan Rajan in the Kuka Dimension. Induku Gadini, Mestad and Jeppy, Yedu Nello Gadimino Tuga, Pashulamans in the kitchen. Nada He is having interest. Omen and Tara. That's right, Nizamad. So the Bible law, Manangamaniste Aina Nalu Agra Rajal and Gucci, Prapanchan Ele, Nalu Agra Rajan Gucci. Of course, the Mukenga Yorkos and Chapabad in Nante. Israel Kosam. That's right. Israel Prajala Kosam Daniel Kalamla. Aunandi? Israel Kosam Chapabadinda. In the Kanda, the Daniel Debe Waroloni, Bagamadi. Valela Nalu Agra Raja la Cheta, Anna de Shala Cheta. Valiel Bartaro Chapabartunadi. Auna? In a Bartuna? Kana the Propancharaji Kelak Saman in Chindi. Mikardamenda? Only Walake Gadi, but Provencharaji Kalagura Samanichin. Ipru Gurante Provencharaji Kalani danger to the Rutan April. Israel Chutu Israel Chutu America Eros Chala Nutter Vetamis Deshalak Shatruendi. Then a car never Israel Israel like support Jason and Ku Israel like Rajadan and Gurtinchin and Ku. Email or Dani, while you can a Karelani, Tel Aviv alone, a rival a Karelani, Ersilem Kimarchabotunar. Mikatamenda Children Israel, Propancharajikia. Ate message. Mana Prof to go to message of Propancharajikel Guchi Matar Tauntad. Prakurti Viper Telaguchi, Propancharajikel Guchi, one need Guchi Matar Tauntad. Matla Leda Inapartale. Because that is the message. That is Vartamana Madhi. That is Vartamana Madhi. Amen. Amen. That is the Amen. So, now, I am going to say, I am going to say, I am going to say, I am not going to say, I am 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 a watch of Manado Chish of Tunaneno. Wow, they would be in a manager. God called a man training this Kunod Gadina. They would be in a manager. Pashula Kapriga Undi, Tanapanedo Tanjas Kunta Viltonado. Elisha Elapelo Patado Delsa Tanoka Vesa Ekudu. Ona Taneva Unado Oka Vesa Ekudu. Raitu. Vivasan Jeskunavadu, Kandavu Pilchadu. 
చూడండి నోవా ఎలా పిలవబడ్డాడు అలా ఉన్నాయి మోసే ఎలా పిలవబడ్డాడు అలా ఉన్నాయి ఏం చేస్తున్నాడు మోసే అక్కడ అరణ్యంలా మిథన అరణ్యంలా తన మామ మందను చక్కగా కాచుకుంటూ తన కుటుంబంతో జీవిస్తున్న ఒక మామూలు గుర్రల కాపరి దావిద్ అలానే వచ్చాడు గుర్రల కాపరిగా అవునా అర్థమైన వాళ్ళందరూ రామే చెప్పండి గిద్యోన్ అలానే వచ్చాడు సంసోన్ అలానే వచ్చాడు బైబిల్లో మీరు చూడండి వాళ్ళందరూ ట్రైన్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ పాఠశాలలో చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు దేవుని చేత పిలువబడిన మనుషులు వాళ్ళు లేదా వాళ్ళు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో చేరి మమ్మల్ని పాస్టర్గా చేయండి మమ్మల్ని అభిషేకించండి మేము ఇక్కడ చేస్తామని పెట్టుకోలేదు వాళ్ళు ఆహా దేవుడు ఏది చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుని చేత పిలువబడిన మనుషులు వాళ్ళు దేవుని చేత పిలిచి దేవుని యొక్క దేవుని చేత పిలువబడిన మనుషుడు దేవుడి మాట వింటాడు దేవుడు చెప్పింది చేస్తాడు దేవుని మాడకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తాడు అదే ఒక సంఘ శాఖ చేత పిలువబడిన మనుషుడు ఒక ట్రైనింగ్ ఒక 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 కాలేజ్ ద్వారాన ఒక సంస్థ ద్వారాను పిలువబడిన పాస్టరు సేవకుడు ఎవరు మాట వింటాడంటే మనుషుని మాట వింటాడు అక్కడ వాళ్ళ సంస్థ మాట వింటాడు వాళ్ళ బిషప్ మాట వింటాడు ఆ పాస్టర్ ఏం చెప్తే అదే కరెక్ట్ అంటాడు వాక్యం ఏం చెప్తే అదే కరెక్ట్ అన్నాడు అమజే అంటున్నాడు ఆమోస్ ఆమోస్ గుర్చి దీర్ఘదర్శి ఇక్కడ ఎవరు నీకు జీతాలు ఇయ్యరు ఇట్లాంటి ప్రసంగాలు చేస్తే నీ ప్రసంగం నడవాలంటే యూదాలనే నడుస్తుంది అక్కడ చెప్పుకోపో యూదాలో అయితేనే నీ ప్రసంగం నడుస్తుంది అక్కడే బత్తమిస్తారు ఇక్కడ ఇవ్వరు ఎవరు నీకు ఇక్కడ ఉండకు నువ్వు వెళ్ళిపో పారిపో నువ్వు కానీ ఆయన అంటున్నాడు నేనేమి ప్రవక్తలలో నుండి వచ్చిన నువ్వు కాదు ఆ ట్రైనింగ్ నుండి వచ్చిన నువ్వు కాదు భత్తం కోసం చూడడానికి మనుషులు చెప్తే వినడానికి నేనేం ఆర్గనైజేషన్ నుండి వచ్చిన నువ్వు కాదు నేనేం సంస్థ నుండి సాక నుండి వచ్చిన నువ్వు కాదు వాళ్ళు ఎక్కడ పంపితే అక్కడికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు వా మానేయమంటే మానేయడానికి వాళ్ళు పొమ్మంటే పోవడానికి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి హలో వాళ్ళ చేత నియమించబడిన కాదు నేను దేవుని చేత పంపబడినవాణ్ణి నేను ఒక పశువుల కాపరి నేను నేను ఒక నేను ఒక మేడి పనులు ఏరుకునేవాణ్ణి నేను ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి వచ్చిన నేను ఇక్కడికి ఎంతమంది దగ్గర ఈరోజు అలాంటి సాక్ష్యం ఉన్నది ఒక నిజ దైవ జీవన దగ్గర ఎప్పుడు అలాంటి సాక్ష్యం ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు మనుషులు పొమ్మంటే పోరు రమ్మంటే రారు వాళ్ళు వాళ్ళు మనుషులకు భయపడరు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన వర్తమానం దేవుడు దాని తెలుసు వాళ్ళకు నేను ప్రవక్తను కాదు ప్రవక్త యొక్క శిష్యుడని కాదు కానీ పశువుల కాపనే మేడి పని ఏరుకొని వాడు పదిన వచ్చాను నా మందులో నేను కాచుకొని వచ్చిన యహో వాళ్ళను పిలిచి గమనించారా నువ్వు పోయి నా జనంలోకి ఇజ్రాయల్ వారికి ప్రవచనం చెప్పమని నాతో సెలవు ఇచ్చాను యహో మాట ఆలకించుము ఇజ్రాయల్ గూర్చి ప్రవచి ప్రవచింపకూడదనియు ఇసాకు సంతతి వారిని గూర్చి మాట జార విడవకూడదనియు నువ్వు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నావే ఆజ్ఞిస్తున్నాడట ప్రవక్తకే ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది కమాండ్ ఏ మార్ బ్రదర్ ఎందుకు అట్లా చెప్తాను ఏంద ప్రసంగం కమాండింగ్ ఆజ్ఞలు ఏంటి తన స్పిరిట్ వాట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ నాకు అమస్య కనబడతాను నీ దగ్గర వర్తమానం అంటే నువ్వు చెప్పు నా దగ్గర వర్తమానం ఉంది నేను చెప్తున్నా యహోవా ఎలా ఉసరిస్తున్నాడన్న వర్తమానం నా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు వధువు కలుగున్నది యహోవా ఎలా ఉసరిస్తున్నాడన్న వర్తమానం నేను దాన్ని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు అది మీ దగ్గర ఉంటే నువ్వు చెప్పుకో నన్ను చెప్పద్దు అన్నా నువ్వు నువ్వు అమజయ ఇది నా పట్టణం ఇక్కడ నేను పాశ్చర్ని ఇది మా రాజధాని ఇది నువ్వు ఇక్కడోడి కావు యూదావుడు అక్కడికి పో ఇక్కడ బత్తం దొరకదు నీకు నువ్వు అక్కడ నుండి వాళ్ళ చేత పంపబడ్డాడు మాకు తెలుసు రాజు పంపినట్టున్నాడు నిన్ను మళ్ళీ వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకపుచ్చుకోవడానికి ఏ రోజుకైనా వీళ్ళు మళ్ళీ యూదా వాళ్ళతో కలవాల్సిందే తప్పు చేసింది యూదా వాళ్ళ కాదు తప్పు చేసింది ఇజ్రాయలు విడిపోయింది ఇజ్రాయలు కాబట్టి ఏ రోజైనా విడిపోయిన వాడు ఏం కావాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ కలవాల యూద వాళ్ళు రారు ఇక్కడికి యూద వాళ్ళ దగ్గరికే ఇజ్రాయల్ రావాలా 
అది కూడా పశ్చాత్తపడుతూ వాదిద్దాం నీది రైట నాది రైట కాదు అక్కడ నీది రైట నాది రైట అనేది చెప్పడానికి అక్కడ ఆమోస్ ఉన్నాడు ఎవరున్నారు ఆమోస్ ఉన్నాడు ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రవక్త ఉన్నాడు నీది రైట నాది రైట ప్రవక్త చెప్పేస్తాడు మన కాలపు ఆమోస్ ఉన్నాడు చెప్పేస్తాడు ఎవరి రైట ఎవరి రాంగో వి డోంట్ కేర్ మనం లెక్క చేసేది లేదు దాన్ని అర్థమైన వాళ్ళందరూ రామ చెప్పండి ఎవరో ఓ మాట ఆలకించము ఇస్రాయల్ని గుర్చి ప్రవచింపకూడదని ఇస్సాకు సంతతి వారిని గుర్చి మాట జార విడకూడదని నువ్వు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నావే చూడిగా అమస్యా పైన ఎలాంటి శాపం వస్తుందో ప్రవక్త వర్తమానాన్ని కాదంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎంత చూడండి ఒకసారి ప్రవక్త వర్తమానమును ఉన్నదునుడిగా బోధిస్తుంటే దాని కాదనే హక్కు ఎవరికి లేదు అలా చేస్తే ఏమవుతుందో ఇక్కడ పదిహేడవ వచ్చినాం చెప్తా ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి ఏడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినాం యహోవా సెలవిచ్చదే మనగా నీ భార్య పట్టణ మందు వేషగును నీ కుమారులను కుమార్తెలను కటకము చేత మామూలుగా చనిపోరు వీళ్ళు మామూలుగా చనిపోవడం వేరు వృద్ధాపంలో చంపబడడం వేరు నీ ప్ర నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను కడ్గము చేత కూలుదురు నీ భూమి నూలు చేత విభాగింపబడును నీవు అపవిత్రమైన దేశమందు చత్తువు అవశ్యముగా ఇజ్రాయేలు తమ దేశం విడిచి చెదరగొట్టబడుదురు చెదరగొనబడురు బడుదురు చెదరగొనబడుదురు ఆమె ఇది ఆమోస్ ప్రవక్త చెప్పిన ప్రవచనం నో బడి కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఎవరు మార్చలేరు మీకు ఒక సంగతి తెలుసా దీని తర్వాత మీరు చూడండి చరిత్ర సేమ్ హ్యాపెండ్ అమ్మజ్యా గురించి ఏం చెప్పాడు అదే జరిగింది మీకు ఆ రోజు చెప్పాడా ప్రవక్త మీకా చెప్పాడా ఎవరి గురించి సిద్కియా గురించి సిద్కియా సిద్కియా ఎందుకు ఇతనికి వ్యతిరేకం ఎవరున్నారో సిద్కియా ఆహబు పాఠశాల బిషప్ కానీ ఏదైతే చెప్పాడో అదే జరిగిందా లేదా చరిత్ర చదవండి వర్తమానమును కానీ ఆ కాలపు వర్తమానమును త్రోసివేస్తే వచ్చే శాపం అలా ఉంటుంది చెప్పేవాడిని కానీ చెప్పే వర్తమానాన్ని కానీ దూషించడానికి అధికారం లేదు దూషిస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే దేవుడు వాళ్ళను వదలడు ఆమోస్ ప్రవక్త చూడలేదు అమజ్యకి అది జరిగేటప్పుడు కానీ ఆయన చెప్పింది అక్కడ జరిగింది ఏదైతే చెప్పింది అది జరిగింది ఏలియా చూడలేదు ఆహబు గురించి చెప్పినప్పుడు కానీ ఏలియా చెప్పింది అక్కడ జరిగింది ఏలియా చూడలేదు అక్కడ ఏ యజబేలికి ఏం జరుగుతుందని చెప్పాడు కానీ యజబేలికి ఏదైతే చెప్పాడో అదే జరిగింది అక్కడ మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు మనకు అది జరుగుతుంది అంతే కాదు వాళ్ళ చివరిగా వచ్చే ఫలితాలు అవి దానికి మనం ఏం చేసేది లేదు ఈ పిటి ఫతే వాళ్ళని చూసి నేను జాలి పడుతున్నా దేవుడు అందుకే ఇప్పుడు యూద వాళ్ళ కంటే ఎక్కువగా ఎవరి దగ్గర పంపుతున్నాడు వర్తమానాలను హెచ్చరికలు ఎవరికి ఏమైనా వాళ్ళ దగ్గరికి పోతు వెళ్తుందా లేదా గోయింగ్ కూటాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి వాళ్ళకు పంపుతూనే ఉన్నాడు దేవుడు ఒక కూటం తర్వాత ఇంకో కూటం కానీ వాళ్ళు అది గ్రహిస్తున్నారా కఠినంగా ఆమోస్ లాగే ఎవరైనా చెప్తే మళ్ళీ ఆమోసును ఇంకోసారి పిలువరిగా పిలుస్తారా ఎన్నడూ పిలువరు ఓ సరో పాస్టర్ గారు నా గురించి ఇలా అన్నాడు ఇక మార్గ ప్రధాన నేను ఎన్నడూ పిలువని ఇంకా నా నా పులిపిడి దగ్గరికి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ఏందండి ఎట్ల తయారయ్యాడు వర్తమానంలా అలా చెప్తున్నాడు ఏంది వర్తమానాన్ని ఐ సెట్ నువ్వు నన్ను పిలవకపోయినా నాకు బాధ లేదు ఎందుకంటే నువ్వు పిలు నువ్వు పిలవక నువ్వు నన్ను పిలిచినా పిలవకపోయినా జరగబోయేది వాక్యమే వర్తమానమే దాంతో నాకు సంబంధం లేదు వాక్యానికి ఆహ్వానం లేని చోట నేను కూడా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడను వాక్యమును ఒప్పుకొని చోటకు నేను కూడా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడను ఈరోజు నేను ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను హెచ్చరిక చేయడానికే అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నాను అనుకున్న మినిస్ట్రీలో 
నేను ఎందుకు వెళ్తున్నాను తెలుసా సపోర్ట్ చేయడానికి కాదు హెచ్చరిక చేయడానికి వాక్యంతో హెచ్చరిక చేయడానికి వర్తమానంతో హెచ్చరిక చేయడానికి జాగ్రత్త నీ పరిచర్య జాగ్రత్త నీ సేవ జాగ్రత్త నీ పరిస్థితి ఏమవుతుందో చూసుకో ఒకసారి యు విల్ బి రిజెక్టెడ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి నిన్ను దేవుడు సున్నా పెద్ద సున్నా నీ మినిస్ట్రీ సున్నా అంటాడు నువ్వు ఇంత పెద్ద సేవ చేసిన చివరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది సున్నా ఎందుకు వాక్యానికి విరోధం వాక్యానికి వ్యతిరేకం దాన్ని దేవుడు అంగీకరించలేడు చివరికి వచ్చేసరికి అది పరిస్థితి అది చెప్పడానికి నేను వెళ్తాను ఒకవేళ నేను ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినా మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి పాస్టర్ గారు అది తప్పంటాడు మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు ఏంటి అని మీరు అనుకున్నారనుకో సింపుల్గా చెప్తాను వినండి నేను ఆ సమయంలో ఆమోస్ పాత్ర వేస్తానా నేను ఆమోసలో అంటే నేను ఆ పాత్రలో ఉన్నాను అంతే ఆమోస్ వెళ్ళింది వాళ్ళతో ఏగిపోయించి డ్యాన్సులు చేయడానికి తినడానికి అమజ్యానం ఎక్కడున్నావు మనందరం కలిసి కూర్చొని పాస్టర్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుందాం పాటు నాకు మంచి జీతం ఏర్పాటు చేయి మనందరం కలిసి ఉందాం ఇదే మాటతో ఆహబు రాజైన ఆహ ఇజ్రాయల్ రాజైన ఆహబు యోషపాతం నిలిచాడు మనమందరం ఒకటే మన జనాంగం అంతా ఒకటే ఎలా ఒకటి అవుతుంది సర్ప సంతానం వచ్చి మనందరం ఒకటి అంటే ఒప్పుకుంటామా ఒప్పుకుంటామా ఒప్పుకునేది లేదు సోదర ప్రేమతో గౌరవిస్తాం సోదర ప్రేమతో గౌరవిస్తాం కానీ ఒప్పుకోం మనం చాలా విషయాల్లో మనం అగ్రిజేయం చాలా మినిస్ట్రీలో అగ్రిజేయం దాన్ని దాన్ని ఒప్పుకోం మనం మామూలుగా సోదర ప్రేమతో సేకరణిస్తాం కనబడితే ప్రేజులాట చెప్తాం డినామినేషన్కి ఇస్తలేమా మనం నాకు ఎంతో మంది పాసలు పరిచయం నాకు వాళ్ళు నాకు రోడ్డు పైన కలిసినప్పుడు ప్రేజుల బ్రదర్ అని వచ్చి నాకు సేకరిస్తారు నేను సేకరిస్తా తప్పేం లేదు బాగున్నారా బ్రదర్ ఇలా ఉన్నారు ఏంటిదని మాట్లాడతారు టీ తాగుతాం కలిసి కూర్చొని ఒకవేళ భోజనం టైంకి వస్తే కూర్చొని భోజనం చేస్తాం ఆయన నేను కలిసి కానీ అక్కడ అగ్రి చేసినట్టు కాదు అతనితో ఉండి భోజనం చేసినంత మాత్రాన టీ తాగినంత మాత్రాన సేకండి ఇచ్చినంత మాత్రాన మాట్లాడినంత మాత్రాన అతనితో మనం ఏకమవిస్తున్నామని కాదు అక్కడ మనం ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉంటాం అతను చేసేది తప్పని చెప్తే అవసరం అయితే చివరికైనా చెప్పి పంపుతాం బ్రదర్ నువ్వు చేసేదంతా తప్పే లాస్కు నీ పరిచయం ఏమైతే చూసుకొని చెప్పి పంపుతాం సింపుల్గా అవునా కాదా అంతేగాని వీడు శత్రువు వీడిని నేను ఇట్లా చూ అట్లా అనుకోం మనం వీడిని సేకండ్ చేయడం కూడా పాపమే వీని సేకండ్ ఇస్తే ఏమైనా అవుతుందేమో అట్లాంటిది ఉండదు అలాంటి మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు మనం అలాంటి భావన మనం కలిగి ఉండద్దు కలిసినప్పుడు ప్రేజ్ లోడ్ సిస్టర్ అని చెప్పాలి ప్రేజ్ లోడ్ బ్రదర్ అని చెప్పాలి మనం సోదర ప్రేమతో ప్రేమించాలి అని ఏకీభవించద్దు మళ్ళీ క్రియలు ఏకీభవించద్దు వింటున్నారా మళ్ళీ క్రియలలో ఏకీభవించదు మనం ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ప్రేమిస్తాం మాట్లాడితే మాట్లాడతాం కలిస్తే సెకండ్ ఇస్తాం అన్నీ చేస్తాం బట్ వి డోంట్ వి డోంట్ అగ్రి విత్ దెన్ దాంతో మాత్రం మనం ఏకీభవించాం అది మనం ఒప్పుకోం మనం దాన్ని ఎంత పరిస్థితులు ఒప్పుకోం దాన్ని ఖండించేటప్పుడు ఖండిస్తూనే ఉంటాం దాన్ని తప్పని చెప్పేటప్పుడు తప్పనే చెప్తూ ఉంటాం ప్రసంగం తప్పని చెప్తున్నప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాం ఎవరైనా నన్ను అలాంటి స్థితిలో ఉండి పిలిస్తే నేను అక్కడికి వెళ్తాను సోదర ప్రేమతో వెళ్తాను వాళ్ళ పులిపెడి దగ్గర నిలబడతాను అది తప్పని చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు నన్ను రారియారని నాకు తెలుసు కానీ నేను వెళ్తున్నది ఎందుకని సంఘం మీరు ఆశ్చర్యపడద్దు అది తప్పని తెలుసు కదా పాస్టర్ గారు ఎందుకు వెళ్తున్నారని మీరు ఆశ్చర్యపడద్దు వెళ్ళాలి ఆమోస్ వెళ్ళినట్లు ప్రవక్త ఆమోస్ వెళ్ళినట్లు ప్రీచర్ ఆమోస్ వెళ్ళినట్లు ప్రసంగికులు ఆమోస్ వెళ్ళినట్లు వెళ్ళాలి చెప్పాలి వాక్యం అక్కడ వీ హ్యావ్ టు టెల్ ద ట్రూత్ వాళ్ళకి సత్యం చెప్పాలా వాళ్ళకు ఇది తప్పు అని చెప్పాలి వాళ్ళు వినకపోతే దాని శిక్ష వాళ్ళే అనుభవిస్తారు దాన్ని త్రోసేస్తే దాని శిక్ష వాళ్ళే అనుభవిస్తారు అందుకే ఈరోజు మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ప్రేమైన దోని పిల్లలారా ఎలాంటి చేదు వేరును మన హృదయంలో కలుగు ఉండరాదు ఎవరి పట్ల కూడా మనం చేదు వేరు ఉండద్దు ఎవరి పట్ల కూడా మన ద్వేషాలు ఉండద్దు ద్వేషము దూషము ఉండకూడదు మనం ద్వేషించేది ఎప్పుడు పాపాన్ని పాపిని ప్రేమించాలి పాపాన్ని ద్వేషించాలి వింటున్నారా వాళ్ళ తప్పులో ఉన్నారని మనం కనికరపడాలి వాళ్ళ తప్పులో ఉన్నారని మనం జాలిపడాలి 
వాళ్ళు ఒకవేళ మేము ఈ గుంటలో ఉండి బయటికి రావాలనుకుంటున్నామని చేయిస్తే గడ్డపై ఉన్న నీవు వాళ్ళని బయటికి తీయాలి చెయ్యి ఇయ్యకుండా ఉంటే మనం ఏం చేయలేము కానీ చేయించిండు అనుకో ప్లీజ్ బ్రదర్ నన్ను ఈ గడ్ నన్ను నన్ను ఈ గుంటలో ఉండి పైకి లాపవా అని చేయించిండు అనుకో గడ్డపై ఉండి నువ్వు చేతులు కట్టుకొని నిలబడద్దు సోదర ప్రేమ ఏంటిదంటే పడున్నావని పైకి లేపాలి అయితే కొందరు ఉంటారు ఈ మాట వినండి కొందరు ఉంటారు చెయ్యి ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి వీని కూడా గుంటలోకి లాగుతారు వీని కూడా ఊబిలోనికి లాగుతారు వాన్ని ఊబిలో ఉన్న వాణ్ణి బడి తీయాలని ప్రయత్నిస్తే ఇప్పుడు పాపం గడ్డపై ఉన్న వీన్ని ఏం చేశాడు ఊబిలోనికి గుంటలోనికి లాగాడు అందుకే జాగ్రత్త చేయించేటప్పుడు పాముల వల్ల వివేకం కలిగి ఉండాలా పావురం వల్ల నిష్కపటమైన ప్రేమ ఉండాలా కానీ అదే సమయంలో పాముల వల్ల వి కాంట్ యాక్సెప్ట్ దాన్ని అంగీకరించలేము మనం వాడు మనల్ని కూడా దానిలో లాగాలని చూస్తాడు అదిగో మార్క్ బ్రదర్ కూడా మాతో ఏకీభవిస్తాను ఎట్లా ఏకీభవిస్తాను నేను నా ప్రసంగం విని ఇక్కడ ఆ వెబ్సైట్లో నా ప్రసంగం విను ఎట్లా ఎట్లా ఏకీభవిస్తాను నేను ఎప్పుడే ఏకీభవించాను నేను షేఖండ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఏకీభవించడం కాదు కలిసి ఫోటోలు దిగినంత మాత్రాన ఏకీభవించడం కాదు అక్కడ ఫోటోలు దిగినంత మాత్రాన ఏకీభవించడం కాదు అక్కడ వాక్యం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను కఠినంగా ఉంటాను నేను దేవుడి వాక్యమే నేను నమ్ముతాను నేను దాన్నే బోధిస్తాను నేను ఫోటో దిగినంత మాత్రాన పక్కన ఉన్నంత మాత్రాన అదేమి ఏకీభవించడం కాదు అక్కడ వింటున్నారా డోంట్ పుట్ అలాంటి ఎందుకంటే మనకు ద్వేషం ఉండొద్దు ఇక్కడ అతను సేకండ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఇద్దాం ప్రేజ్ లాడ్ చెప్పాలనుకున్నాను చెప్దాం ఒకవేళ గుంటలో ఉండి బయటికి రావాలనుకుంటున్నాం లావుదాం మనకు అదేగా కావాల్సింది ఆ గుంటలో ఉన్నవాని ఊబిలో ఉన్నవాని ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు బయటికి లావడమే మనకు కావాల్సింది ఓ పాపికి ఎందుకు వాక్యం చెప్తాం మనం ఒక సంఘశాఖ ఎందుకు వాక్యం చెప్తాం మనం సంఘశాఖోడికి అతను రావాలనే కదా మనం ఇక్కడ కూడా అదే చేయాలా మనం కానీ జాగ్రత్త వాడు కింది కూస్తాడు మళ్ళీ అందుకే నువ్వు మంచి స్థిరంగా నీ కాళ్ళు బలంగా ఉంటేనే నీ చేతులు నువ్వు అన్ని బలంగా వాడిని బయటికి నేను లాగగలను అంటేనే చెయ్యి నువ్వే బలహీనంగా ఉన్నవనుకో చెయ్యి ఇచ్చినవనుకో నువ్వు పడతావు దాంట్లో ఎత్తపడుట అయిపోయిందనే సిద్ధాంతంతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అనుకో అసలు నీకే తెలియదు ఎత్తపడుట గురించి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించినావు అనుకో వాడు పది నిమిషాలలో నేను కన్వర్ట్ చేస్తాడు ఎత్తపట అయిపోయిన దానిలో వాడిని నేను దిప్పేస్తాడు అప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు అందులో పడిపోతా నువ్వు ఇక అరే వాడిని మారుద్దామని పోయినోడైందిరా బాబు వీడు మారిండు ఎత్తపడు గురించి సబ్జెక్ట్ని పూర్తిగా తెలిస్తేనే మాట్లాడు ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏసు కిసం బాబుసం గురించి మాట్లాడడానికి దాని గురించి పూర్తిగా తెలిస్తేనే మాట్లాడు లేకపోతే వాడు నిన్ను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో నీళ్ళలో బాప్సం ఇచ్చి పంపుతాడు వాడు ఒప్పించి మరి ఏసు మాటనే కరెక్ట్ మనం ఏసు మాటనే నమ్మాలి పేతుడు మాట నమ్మద్దు పేతుడు ఎన్నిసార్లు అబద్ధాలు చెప్పిండో చూడు పేతుడు కత్తి తీసి చూడు పేతుడు ఇట్లా చేసి చూడు లాస్ట్కు తర్వాత పే పేతుడు ఎంత మోసం చేశాడు ఆ మోసాన్ని కూడా గలి తెలుగు రాష్ట్రం మీద గల పౌలు గారు బయట పెడుతున్నాడు పేతుడు మోసం చేసిండని ఇలాంటి అస్థిరమైన వాడిని ఇలాంటి అబద్ధమైన వాడిని ఇలాంటి మోసగాని మాటలు వింటావా నువ్వు ఏసుకి సమాపసం అంటే ఏసు చెప్పింది వినాలి మనం ఒప్పుకుంటావు కరెక్టే కదా వీ హ్యావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్ చేతులు ఇచ్చేటప్పుడు జారుతుండాలా నన్ను ఓ పాసర్ అన్నాడు నువ్వెందుకు వాళ్ళకి చెయ్యొద్దు గుంటలో ఉన్న వాళ్ళు కదా వాళ్ళని లాగొచ్చు కదా అన్నాడు నేనన్న లావుత అక్కడ నన్ను లావతే లేదు పోతాను ఎందుకంటే వా ఒక్కని కాదు ఇద్దరిని కాదు లాగాల్సింది చాలా గుంపు ఉంది అక్కడ అందరు కలిసి నన్నే లాగుది అనుకో నా పని అయిపోతుంది అప్పుడు నేను చెయ్యాల్సి వస్తాను పోయిట వాళ్ళందరిని బాబు ప్లీజ్ బాబు ఒకసారి చేపట్టుకోవాలి ఐ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ పాముల వల్ల వివేకం కలిగి ఉండాలా మనం కలిసి ఫోటోలు దిగినంత మాత్రాన కలిసి టీ తాగినంత మాత్రాన కలిసి కలిసి అక్కడ షేకండ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన మనం ఏకమించినట్టు కాదు అక్కడ సోదర ప్రేమ కాబట్టి చేస్తాను శత్రువును కూడా ప్రేమించమన్నది మన వర్తమానం ఏంటిది వాడిని శత్రువు అని తెలుసు కూడా వాడిని ప్రేమించమన్నది నువ్వేమైనా సాయం చేయగలిగితే వాడు చేయమన్నది నువ్వేదైనా సాయం చేయగలిగితే చేయమని చెప్పింది బైబుల్ అవునా కాదా ప్రభు చెప్పాడు చెప్పాడు లేదా శత్రువు అని తెలుసు కూడా సాయం చేయమన్నాడు 
ఏసు ప్రభు తెలియదా తిన్న రొట్టెలు నోర్లే ఇనను సిలవేమని అరుస్తుంది అని ఆయన ఆయన సాయం చేశాడు వాళ్ళకు రోగాలు వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వాళ్ళందరినీ స్వస్థపరిచిన వాళ్ళే రాళ్ళు ఎత్తి చూపిస్తారని తెలియదు ఆయనకు చెప్పాలా నాకు తెలుసు ఆయనకు ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన సాయం చేశాడు ఆ పరిసేను కుమార్తె అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు బాగు చేశాడు ఆయన స్వస్థతనిచ్చాడు ఆయన అవునా ఆ పరిసేను కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు లేపాడు ఆయన ఎంతోమందికి ఆయన సాయం చేశాడు వాళ్ళందరి శత్రువులు ఆయన ఆయనకు తెలియదా తెలుసు వాళ్ళ సిద్ధాంతాల విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏగిపించలేదు కానీ ఆయన దగ్గరికి సాయం కోసం వస్తే మాత్రం సాయం చేశాడు వాళ్ళని ఎన్నడూ ఆయన బాధ పెట్టలేదు ఆయన వర్తమానం బట్టి వాళ్ళు బాధపడవచ్చు ఆయన చెప్తున్న ప్రసంగాలను బట్టి వాళ్ళు బాధపడవచ్చు కానీ ఆయన చెప్పింది నిజం అది మనం కూడా అలానే ఉండాలి క్రీస్తు మనకు రోల్ మోడల్ మన ఇంటికి ఓ శత్రువు వచ్చి నీళ్ళు అడిగాడు ఇవ్వాలి భోజనం పెట్టమన్నాడు పెట్టాలి ఒక జత బట్టలు ఏమన్నాడు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే నిప్పుల కుప్ప ఇప్పుడు అతను తలపైన పోస్తాను అవునండి అరా ఏం చేస్తానో ఇప్పుడు నువ్వు అరే ఇంత బాధ పెట్టినా కూడా ఈ వ్యక్తి మనల్ని ఇంత ప్రేమిస్తున్నాడని ఆలోచన వాడికి వస్తుందో రాదో తర్వాత విషయం వస్తే మారు మనసు పొందుతాడు పశ్చాత్తపడతాడు రాకపోతే మనం చేసేది ఏమి లేదు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా మనకు తెలిసి వర్తమానం బట్టి మనల్ని త్రోసేస్తారని కానీ మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే జరగబోయేది వర్తమానమే వాక్యమే జరుగుతుంది ఎవరి పట్ల ద్వేషం కలిగి ఉండకండి ఎవరి పట్ల దూషణ కలిగి ఉండకండి హృదయంలో ఛేదును కలిగి ఉండకండి పౌరంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి చెప్పండి ఎప్పుడు చేదు ఉండదు దానికి మనం కూడా ఇప్పుడు పౌరం వలె నిష్కపటమైన ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అంటే అర్థం ఏంటిది ఎలాంటి చేదు ఎలాంటి కపటము మన లోపట ఉండకూడదు ఇతను ఇలా చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఛాన్స్ దొరికింది రా వీని సంగతి చెప్తా అది మనం చేయొద్దు ఛాన్స్ దొరికినా దావిదులాగా క్షమించాలి దావిదులాగా మనము వదిలిపెట్టేయాలి డోంట్ హర్ట్ వాళ్ళని బాధ పెట్టద్దు మనకు అవకాశం దొరికినా సంఘాన్ని చీల్చే ఛాన్స్ దొరికినా సంఘాన్ని చీల్చకూడదు సంఘం పెట్టిన సంఘం పక్కన సంఘం పెట్టే అవకాశాలు దొరికినా మనం సంఘం పెట్టకూడదు మన సంఘాన్ని చీల్చాడు కదా మన సంఘం పక్కన సంఘం పెట్టాడు కదా అని మనం చేయకూడదు డోంట్ డూ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిజినెస్ ఇది బిజినెస్ కాదు ఇది వ్యాపారం కాదు ఇది ఇది దావీదు సౌలుకు మధ్యలో జరుగుతున్న పోరాటం ఒకడు ప్రజల చేత ఏర్పరచబడ్డాడు ఇంకొకడు దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డాడు ఇద్దరు రాజులే ఇద్దరు యహోవా చేత అభిషేకించబడిన వాళ్ళే ఇద్దరు మినిస్ట్రీలో ఉన్నారు కానీ నువ్వు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దావిదే దేవుని యొక్క హృదయాన్సారుడు ఒక్క మాట కూడా సౌలు గురించి దేవుడు చెప్పలేదు ఆ మాట కానీ దావిది గురించి చెప్పాడు దావిదు తప్పు చేసిన క్షమించాడు దావిదిని సరిదిద్దాడు శిక్షించి సరిదిద్దాడు కానీ సౌలు క్ష సౌలు తప్పు చేస్తే దేవుడు ఊరుకోలేదు తీసేశాడు వింటున్నారా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మనం నిజంగా దావిదిలాగా ఉండాలి సోదర ప్రేమను కలిగి ఉండాలి వివేకత్వంతో ఉండాలి నిష్కపటంతో ఉండాలి జాగ్రత్తగా మెలగాలి మనం వాక్యంలో తప్పిపోవద్దు మనం ఏకీభవించద్దు పాప విషయంలా సోదర ప్రేమ చూపిస్తేనే ఏకీభవించద్దు మనం పాప విషయంలా వర్తమానం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా కఠినంగా క్లియర్గా స్పష్టంగా వాళ్ళకి చెప్పి నిలబడాలి మనం ఈ విషయంలో మాత్రం నేను నీతో ఏకీభవించానని అమ్మేనంటారా అర్థమైన వాళ్ళు అందరూ రామని చెప్పండి ఒక బ్రదర్ ఇలా అడిగాడు ఏమడిగాడు అంటే ప్రవక్తకు జరిగిన అద్భుతములు ఈరోజు వధువుకి ఎందుకు జరుగుతలేదు దర్స్ అ క్వశ్చన్ ఇది చెప్పి నేను ముగిస్తా ప్రవక్తకు జరిగిన అద్భుతాలు ఈరోజు వధువుకి ఎందుకు జరుగుతలేదు చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి ప్రవక్త చెప్పిందే దేవునికి ప్రవక్తకు మధ్యలో ఉన్న మాధుర్యత హార్మనీ దాన్ని ఏమంటారంటే హార్మనీ దేవునికి ప్రవక్తకు మధ్యలో ఉన్న మాధుర్యత ఏదైతే మాధుర్యత ఉన్నదో వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఆ మాధుర్యత ఈరోజు దేవునికి వధువుకి మధ్యలో ఇంకా రాలేదు మీకు అర్థమైందని చెప్పి దేవునికి ప్రవక్తకు మధ్యలో ఉండే ఆ మాధుర్యత ఆ హార్మోనీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రేమ ఆ మాధుర్యత ఆ ఐక్యత ఈరోజు 
దేవునికి వధువుకి మధ్యలో రాలేదు ఇప్పుడు వస్తుంది మెల్లమెల్లగా వాక్యం బయలుపరచబడ కొడుతుందని కొలది ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా దాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు ఆ మాధుర్యత ఒకరోజు వస్తుంది ఈ సంఘ శాఖలన్నీ మన పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వము సంఘ శాఖలు ఏకమై మన పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే సమయానికి ఆ మాధుర్యతలోకి మనం వచ్చేస్తాం ఏ మాధుర్యత దేవునికి వధువుకి మధ్యలో ఉండాల్సిన మాధుర్యతలోకి మనం వచ్చేస్తాం ఎప్పుడైతే ఆ మాధుర్యత మనం వచ్చేస్తామో స్టార్ట్ థర్డ్ పుల్ మొదలైతుంది అక్కడ మూడవ ఎడుపు ప్రారంభమైతుంది అక్కడ పలకబడిన మాట ద్వారా ఇక కార్యాలు జరగడం మొదలైతే అక్కడ అందుకే ఇప్పుడు మూడవ ఎడుపులో మొదటి భాగంలో ఉన్నాం రైట్ మూడవ ఎడుపు మూడు భాగాలు మొదటి భాగం ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వాక్యము తెరవబడుట అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు రెండవ భాగం స్పోకెన్ వర్డ్ మినిస్ట్రీ పలకబడిన మాట పరిచర్య జరగబోతున్న త్వరలోనే ఆ మాధుర్యతలోనికి ఇప్పుడు వధు వస్తూ ఉన్నది ఆ హార్మోన్లోనికి ఇప్పుడు వధు వస్తూ ఉన్నది ప్రవక్తకు దేవుడి మధ్యలో ఎలాంటి హార్మోనీ ఉండేనో ఎలాంటి మాధుర్యత ఉందనో అలాంటి ఆ మాధుర్యత ఇప్పుడు వధువు కూడా వస్తూ ఉన్నది ఎందుకు ఆమెకు వాక్యం బయలుపరచబడతా ఉన్నది ఆ వాక్యం బయలుపరచబడిన కొడితే ఆమె ఎవరు ఆమెకు అర్థమవుతూ ఉన్నది ఆమెకు దేవుడు ఇచ్చిన స్థానం ఏంటి అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఆమెను అంటారా ఇక మూడవది నశించిపోయిన ఆత్మలకు వర్తమానం బోధించాలా మనం తోడుపు అవునా అది కూడా చేయబోతున్నాం మనం అందుకే ఇంకా ఇప్పుడు బాప్తిజ్మాలు అవుతానాయి కానీ సంఘ శాఖలు అనేకమైనప్పుడు ఇక బాప్తిజ్మాలు ఉండవు ఇక దెర్ విల్ బి నో బ్యాప్టిజమ్స్ ఎవరు అంగీకరించరు ఇక దాన్ని ప్రోసేస్తారు మొత్తానికి అందుకే ఇప్పటికే ప్రవక్త వర్తమానాన్ని ప్రోసేస్తున్నారు ఆయన అబద్ధ ప్రవక్త అంటాను ఆయన అబద్ధ క్రీస్తు అంటున్నారు మనం ఆయన క్రీస్తాన్ని ప్రకటిస్తున్నామని మన పైన అబద్ధ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ఏ కాలంలోనూ ప్రవక్త క్రీస్తుగా లేడు కానీ క్రీస్తు వలె జీవించారు వాళ్ళు అక్కడ క్రీస్తు ఆ ప్రవక్తలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు క్రీస్తు ఆ ప్రవక్తలో ఉండి పనిచేశాడు క్రీస్తు తనను తాను ఆ ప్రవక్తలో ఉండి బయలుపరుచుకున్నాడు అది చేస్తున్నది వాళ్ళు కాదు క్రీస్తను చూపించారు చేస్తున్నది ఆ ప్రవక్తలు కాదు క్రీస్తుని చూపించాడు అది మనం కూడా ఇప్పుడు చెప్పేది విలియం బ్రెన్నం క్రీస్తు కాదైనా కానీ క్రీస్తు ఆయనలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు క్రీస్తు ఆయనలో ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడు క్రీస్తు ఆయనలో శరీరధార అయ్యాడు ఇప్పుడు ఆయనలోనే కాదు వధువులోనూ శరీరధార అయ్యాడు అది అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకు బైబిల్లో మనం అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పరు అదిగో ఆయనను క్రీస్తు అంటున్నారని తప్పుడు వీడియోలు తయారు చేస్తారు మన గురించి వాళ్ళకి అర్థం కాదు మనం ఏం చేసేది లేదు అక్కడ ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా వాక్యము చెప్పినట్లు అమజ్యాలు ఉంటారు కానీ అమజ్యాకు మనం చెప్పాలా అమజ్యాకు చెప్పాలా మనం అమ్మజ దగ్గర దేవుడు పంపిస్తున్నాడు ఆమోసని వెళ్ళి చెప్పుపోవాలి చెప్పాడు మీకు ఆయన పంపించాడు ఎవరి దగ్గరికి సిద్కియా దగ్గరికి చెప్పాడు సిద్కియాకు ప్రసంగాలు వినడానికి వెళ్ళలేదు ప్రసంగాన్ని చెప్పడానికి వెళ్ళాడు మీరు తప్పులో ఉన్నారని రైట్ కానీ వాళ్ళు వింటారంటవా వినరు అది బైబుల్ ఇప్పుడు కూడా అంతే సంఘ శాఖలు వినవు సంస్థలు వినవు వాక్య విరోధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వినరు ఆ ఆత్మతో నడుస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు వినరు కానీ చెప్పడం మన బాధ్యత సోదర ప్రేమతో మనం చెప్పాలి దాట్స్ ద రీజన్ యూఆర్ ప్రీచింగ్ అందుకే బోధిస్తాను ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ హార్మోనీలోనికి ఇప్పుడు మనం వస్తున్నాం క్రీస్తుకు వధువుకు మధ్యలో ఇప్పుడు ఆ మాధుర్యత వస్తుంది ఇక ప్రవక్తకు క్రీస్తుకు మధ్యలో ఏ మాధుర్యత ఉండడం వలన క్రీస్తు ప్రవక్తలో ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడు క్రీస్తు తనను తాను పూర్తిగా ప్రవక్తలో ఉండి పనిచేశాడు ఇప్పుడు వధువు కూడా అదే మాధుర్యత క్రీస్తు పట్ల కలుగుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో వస్తున్నది ఇప్పుడు వాక్యం త్వరపడడం వలన ఇప్పుడు త్వరలోనే పూర్తి బయలుపాటు వధువులో క్రీస్తు చూపించుకోబోతున్నాడు సంపూర్ణమైన బయలుపాటు మీరు నా ఎందును నేను మీ ఎందును ఉన్నామని ఆ దినమన మీరు తెలుసుకుందరు ఆ దినము ఈ దినమే దిస్ ఇస్ డే ఇదే ఆ సమయం ఇదే ఆ దినం అందుకే దేవునికి సమర్పించుకో అందుకే పూర్తిగా దేవుడికి అర్పించుకో అందుకే ఇంకా వాక్యం నాకు తెలుగు ప్రభు అని ప్రార్థించు అది నీకేం జరుగుతుందంటే క్రీస్తుతో నీకు ఒక మంచి సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది క్రీస్తుకు నీకు మధ్యలో మాధుర్యతను కలగజేస్తుంది ప్రేమ అనురాగము మాధుర్యతను కలగజేస్తుంది అది నేను క్రీస్తు లేకుండా బతకలేనన్న స్థితికి తీసుకొస్తుంది నేను క్రీస్తు లేకుండా జీవించలేనన్న స్థితికి తీసుకొస్తుంది 
ఎప్పుడు వాక్యం నీకు తెరవబడతా ఉంటే అందుకే అడుగు ప్రభు నాకు ఇంకా వాక్యం తెరువు ప్రభు నాకు ఇంకా నాతో మాట్లాడు ప్రభు నాకు ఈ విషయాలు బయలుపరచు ప్రభు నాకు ఈ విషయాలు బోధించు ప్రభు ఆమెను అంటారా మృతపైనం అంటాడు జీవించడం కంటే నటించడం ఈజీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను జీవించడం కంటే నటించడం చాలా సులువు అన్నాడు ఆయన ఈరోజు చాలామంది నటించు క్రైస్తవులుగా ఉంటున్నారే తప్ప జీవించే క్రైస్తవులుగా ఉండలేరు ఎందుకంటే జీవించడం చాలా కష్టం కానీ నటించడం చాలా ఈజీ నువ్వు పరిశుద్ధురాలుగా నటించడం ఈజీ నువ్వు పరిశుద్ధులుగా నటించడం ఈజీ వాక్యం చదువుతున్నట్టు నటించడం ఈజీ బైబుల్ చదువుతున్నట్టు నటించడం ఈజీ ప్రార్థిస్తున్నట్టు నటించడం ఈజీ కానీ ప్రార్థించడం కష్టం వాక్యం చదవడం కష్టం వర్తమానాలను చదవడం కష్టం నటించడం ఈజీ నటించు క్రైస్తవులుగా ఉండకండి నటించడం ఈజీ నటించడం నటించే క్రైస్తవులుగా ఉండకండి నిజంగా నువ్వు ఎవరువో నీకు తెలుసు గనక అలాగనే జీవించు నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దుకో దిద్దుబాటు చేసుకో వాక్యం ద్వారా సరి చేసుకో ప్రభుకి సమర్పించుకో ఏ చేదు నీ హృదయంలో పెట్టుకోకు ఆయనతో మాధురితలోనికి రా ఆయనతో సమాధాన పడు ప్రభువా నేను నీతో జీవించ కోరుతున్నానని చెప్పు నీకు అవకాశం ఇస్తాడు ఆయన ఇదే సమయం మనకు కృపా ద్వారా ఇంకా తెరవబడి ఉన్నది కృప వర్తమానం మనకు బోధించబడుతున్నది కృప దొరుకుతున్న కాలములలోనే దాన్ని వెతకండి దాన్ని స్వీకరించండి దాన్ని అంగీకరించండి ఆ కృపను పొందుకోండి ప్రభువా నాకు ఇంకా కృప కావాలని అడగండి కానీ అనవసరంగా జీవితాన్ని వేస్ట్ చేయకండి నటించే క్రైస్తవులుగా ఎన్నడు ఉండకండి వేషదారులుగా ఎన్నడు ఉండకండి ఎందుకంటే వేషదారులుగా ఉండడం సులువు జీవించడమే కష్టం జీవించండి బ్రతకండి దేవుడి కోసం ఉండండి ఆ మాధుర్యతలోనికి రండి నీకు క్రీస్తుకు మధ్యలో ఎంత అనుబంధం ఉన్నదో నీ జీవితం చెప్తుంది నీ మాటలు చెప్తాయి నీ క్రియలు చెప్తాయి నీ నిర్ణయాలు చెప్తాయి నువ్వు వెళ్ళే మార్గం చెప్తుంది నీకు క్రీస్తుకు మధ్యలో ఎంత బంధుత్వం ఉందో అవన్నీ బయట పెడతాయి అవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాయి అందుకే ప్రేమైన దోని పిల్లలారా ఈరోజున వాక్యము చెప్తున్నట్లు ఆమె సుప్రవక్త అందుకే ఇజ్రాయెల్కి పంపించబడ్డాడు ప్రవక్తలందరు ఎక్కువ ఇజ్రాయెల్కి పంపించబడ్డారు సమ్మెలకు పంపించబడ్డారు అన్యులకు పంపించబడ్డారు ఎందుకంటే సరిదిద్దపడాల్సింది వాళ్ళే కనుక మరి దేవుడు కృప చూపించాలా అలా పంపించినప్పుడు వాళ్ళు వింటున్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకు మార్మనసు ఇచ్చి వాళ్ళ జీవితాలను సరి చేసుకోవాలి వాళ్ళు సరిదిద్దుకోవాలి అంతేగాని కవరింగ్ చేసుకోకూడదు కప్పుకోవద్దు వేషధారణతో ఆ పర్వలేదులే అని వాక్యాన్ని పక్కకు పెట్టి పర్వలేదులే దేవుడు అట్లాంటి చూడలే దేవుడు మంచి కృప కలిగినోడు మంచి ప్రేమ కలిగినోడు ఆయన వధువుని ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పాలి ఆయన వధువుని ప్రేమిస్తున్నంత మాత్రాన వాక్యం దాటి ఆయన ఏం చేయడు కదా ఆయన ఏది చేయాలన్నా వాక్యంతోనే చేస్తాడు ఆయన ప్రవక్త అంటాడు వాక్యం దాడితే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడట క్షమించి మళ్ళీ వాక్యంలోకి తీసుకొస్తున్నాడు అబ్రహాముని వాక్యం నుండి దాటిపోయాడు మళ్ళీ ఏం చేశాడు ఆయన తీసుకొచ్చి అంతేగాని వాక్యాన్ని విరోధంగా ఉన్నప్పుడు ఏది నిరోధం చేయలేదు అక్కడ అది దేవుడు చేసే పని ఇప్పుడు వర్తమానం ఏంటిది ఇది వాక్యం దాటిపోయారు కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు దేవుడు ఇప్పుడు తిరిగి తీసుకొస్తాడు ఆ తర్వాత చేస్తానన్న వాగ్దానం చేస్తాడు అక్కడ అది దేవుడి విధానం అది అయితే వీళ్ళు రాకపోతే వీళ్ళు రాకపోతే వినపడతలేదు నాకు వీళ్ళు రాకపోతే లోతు వల్ల వీళ్ళు రాకపోతే లోతు ఒకసారి చెర పట్టబడకపోయాడు సోదమ్మ గోమారంలో ఉన్నప్పుడు అవునా వెళ్ళి అబ్రహం విడిపించాడు యుద్ధం చేసి అవునా మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు కానీ వస్తా అండా మళ్ళీ అక్కడే సోదమలో ఉంటానన్న ఏం జరిగింది అగ్ని చేత ఆ రెండు పట్టణాలు నాశనమయ్యే సమయానికి ఏమీ లేని పరిస్థితిలో లోతున్నాడు ఉన్నయన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు భార్యను పోగొట్టుకున్నాడు తన అల్లుళ్ళను పోగొట్టుకున్నాడు తన ఆస్తిని పోగొట్టుకున్నాడు ఎంత ఆస్తి ఉండో తెలుసుగా మీకు అబ్రహామును అబ్రహామును లోతును వీళ్ళిద్దరు కలిసి జీవించలేని ఆస్తే కదా అక్కడున్న నీళ్లు సరిపోవట్లేదు అక్కడున్న గడ్డి సరిపోవట్లేదు అంతా పోగొట్టుకున్నాడా లేదా 
చివరికి ఏమయ్యాడు చివరికి సొంత కుమార్తెలతో వ్యభిచరించి ఏదోమునుగా అన్నాడు అవునా ఏదేములు ఎప్పుడు కూడా ఇజ్రాయలకు శత్రులయ్యారు ఏదేములు ఎప్పుడు నిజ ఏదేములు ఎప్పుడు కూడా ఇజ్రాయల్కి శత్రువుగా ఉంటారు అర్థమైన వాళ్ళు అమ్మని చెప్పండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా వాక్యము చెప్పినట్లుగా మోయాబును అదే మోయాబును మోయాబును కన్నాడు అమ్మోనియులను కన్నాడు చాలామంది వచ్చారు అందులో ఉండే సంతానం మనం చూస్తే అక్కడ జ్యూనాలజీలో చూస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు దేవు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చేశారు వాళ్ళు క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇజ్రాయల్కు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు చాలామంది పరిచర్య అలా వ్యతిరేకమైన దాన్ని పుట్టిస్తుంది చాలామంది పరిచర్యలు అలాంటివి తీసుకొస్తుంది వాక్యానికి విరోధమైన వాటిని పుట్టించుకొస్తుంది వాక్యానికి విరోధమైన ఎందుకు వాళ్ళు వాగ్దాన దేశంలో ఉండకపోవడమే వాక్యంలో ఉండకపోవడమే ప్రేమైన దోని పిల్లలారా వాళ్ళు ఉండలేరులేండి పోయిన వారం నేను చెప్పినట్టు సంపూర్ణ వాక్యముతో ఉండాలి అంటే ఆ వ్యక్తి ముందు ఏమై ఉండాలి వాక్యమై ఉండాలి ఏర్పాట్లో ఉండాలి ఎన్నికలో ఉండాలి అతను వాక్యమై ఉండాలి వాక్యంలో భాగమై ఉండాలి లేకపోతే ఉండలేడు ఉండగలరా లోతు అందుకే ఉండలేకపోయాడు సో ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అది అసాధ్యమైన కార్యం అయినా వర్తమానం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూనే ఉంటుంది అయినా దేవుడు వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తూనే ఉంటాడు వాళ్ళని విడిపిస్తూనే ఉంటాడు విడిపిస్తాడా విడిపించడా విడిపిస్తూనే ఉంటాడు అయినా వాళ్ళు మళ్ళీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ పోతూనే ఉంటారు సో ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ కాబట్టి మనం చేసేది ఏం లేదు మనము అబ్రహాం సంతానంగా యూదాలో ఉన్నాం మనం ఇజ్రాయల్లో లేం మనం యూదాలో ఉన్నాం ఏలియా వర్తమానం నమ్ముతున్న వాళ్ళుగా ఉన్నాం మనం ఆమెన్ ఏలియా వర్తమానము యోషపాతకు వ్యతిరేకం కాదు ఏలియా వర్తమానము ఆహుకు వ్యతిరేకం ఇజ్రాయేలులను పరిపాలిస్తున్నాం ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా ఆయన జనులే ఇక్కడ చదివినా మనం నా జనులకు ఇజ్రాయేలులు అంటున్నారు వాళ్ళు కూడా యహోవా జనులే కంతపిపోయారు ఈరోజు కూడా అలానే చాలా ఉన్నాయి పరిస్థితులు చాలామంది పరిస్థితులు అదే చాలామంది జీవితాలు అవే సంఘాలు అవే మినిస్ట్రీలు అవే అందుకే దేవుడు వర్తమానం పంపుతున్నాడు దేవుడు వాళ్ళ కృప చూపును గాక అదొక్కడే మన ప్రార్థన ఉన్నది ప్రార్థించుకుందాం లెట్స్ ప్రై లెట్స్ ప్రై ఏ ద్వేషము పెట్టుకోరాదు ఏ దూషణ చేయరాదు నిష్కపటమైన ప్రేమ కలిగి జీవించాలి నిష్కపటమైన ప్రేమ కలిగి జీవించాలి వాక్యానికి విరోధముగా ఏది మనము వెళ్ళరాదు నిష్కపటమైన ప్రేమ మాత్రమే కాదు అదే సమయంలో మనము నిష్కపటమైన ప్రేమ మాత్రమే కాదు అదే సమయంలో మనము వివేకంతో కూడా వెళ్ళాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ప్రార్థించుకుందాం లెట్స్ ప్రే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ప్రార్థనలో ఉండాలని కోరుచున్నాను ప్రభు అయిన దేవ సర్వశక్తిమంతుడా కృపామడవైన దేవ కృపా సత్య సంపూర్ణుడా నీకు వందనాలు తండ్రి ఈ సాయంత్రము మేమందరము నీ రక్తము క్రిందికి వచ్చి ప్రార్థిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ దిస్ మెసేజ్ ఈ వర్తమానం కొరికే నీకు వందనాలు ఈ వర్తమానం కొరికే ప్రభువా నేను మేము స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి వచ్చిన నీ పిల్లలందరినీ దీవించు ప్రతి ఒక్కరు నిన్ను ఆశ్వదించు ఎవరు కూడా ప్రభువా ఈ రోజున ఇజ్రాయల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉండకుండా సహాయం చేయి ఒకవేళ ఉంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు సరిదిద్దుకుందరు కాక ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జీవితాలను వారి కుటుంబాలను వారి పరిచర్యలను వారి సంగములను సరిదిద్దుకుందరు కాక ఎందుకంటే మా కాలానికి నువ్వు ప్రవక్త ఆమోసును పంపావు ప్రభువా ఆమోసు ప్రవక్త మాకు వచ్చాడు ఆ వర్తమానాన్ని మాకు బోధించాడు ప్రభువా మేము దాన్ని నమ్ముతున్నాం ఈ రోజున అది మన మనల్ని సరిదిద్దడానికే వచ్చిన వర్తమానం అది అందుకే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు సరిదిద్దుకునే భాగ్యమత ఇచ్చాయి అందరిలో నీ కృప నీవు దేవ ఎవరి హృదయంలో కూడా చేదు లేకుండా సాయం చేయి ఎవరి హృదయంలో కూడా కపటం లేకుండా సాయం చేయి నిష్కపటమైన ప్రేమతో ప్రేమించే కృప నువ్వు అదే సమయంలో పాముల వలె వివేకము కలిగి ఉండే భాగ్యమత ఇచ్చాయి ఒక బురదలో ఉన్నవాణ్ణి ఒక గోతులో ఉన్నవాణ్ణి లేకపోతే ఒక ఊబిలో ఉన్నవాణ్ణి బయటికి బయటికి లావుటకు చేతులు ఇచ్చినప్పుడు వివేకముతో ఆ పనిచేసే భాగ్యమత ఇచ్చాయి 
ప్రభువా అలా మేము చేయవలసి ఉన్నదని మాకు తెలుసు సహోదర ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా గుంటలో పడిన వాడిని పైకి లేపేదన్నాడు అవును ప్రభు ఈ వర్తమానం అందుకే బోధిస్తానం మేము తప్పులో ఉన్నారు లేవండి అని అది వాళ్ళు గ్రహించాలి వాళ్ళు గుర్తించాలి వాళ్ళు అది నువ్వు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా వచ్చిన నీ పిల్లలందరినీ దీవించు ప్రతి ఒక్కరిని నువ్వు ఆశ్వదించు నీ కృప ప్రతి ఒక్కరికి దాయిచ్చాయి ఎంతమంది అయితే ఈ వర్తమానం వింటున్నారో వినబోతున్నారో వాళ్ళందరి కనులు తెరవబడును కాక వారి జీవితాలను సరిదిద్దుకునే పాకిమత ఇచ్చాయి కుటుంబాలను సరిదిద్దుకునే పాకిమత ఇచ్చాయి దిద్దుబాటు వర్తమానంలో మేము ఉన్నాము ఎందుకంటే పౌలు గారు ప్రవచిస్తున్నారు దిద్దుబాటు కాలంలో రాబోతున్నాయని ఆ కాలమే ఈ కాలం అయి ఉన్నది ఏళ్ళి అవ్వచ్చి సమస్తాన్ని చక్కబెట్టుడు మాట నిజమే అన్నావు ఏళ్ళి అవ్వచ్చాడు సమస్తాన్ని చక్కబెట్టాడు ప్రభువా మా కాలంలో నువ్వు ఏళ్ళి అని పంపించావు సమస్తాన్ని చక్క పెట్టడానికి అందుకే ప్రభు ఆ చక్క పెట్టాల్సిన సమయంలో మేము ఉన్నాము గనక నీ కృప మా అందరికీ దయచేయమని దీవించమని నువ్వు అందరినీ ఆశ్వదించమని యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను ఓమేన్ గొడ్డ షో వాళ్ళ దేవుడు మేము దీవించను కాక